नमोम विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समिति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधार श्री बास आदि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सकल वैष्णव चरणे प्रणाम गुरुदेव एवं परम शिक्षा गुरु फाउंडार आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एस सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के स्मरण कर कथा शुरू कर আমাদের যেরকম কথা ছিল যে আমরা আজকে আজকে সেশনে সবাই সবার কাছ থেকে আগে শুনব কারো কোনো প্রশ্ন দৈনন্দিন জীবনে শোনার পরে সেই অনুযায়ী আমরা আগে এটা নিয়ে ডিসকাস করব তার আগে একটু রিক্যাপ অনেকে আপনারা আমি যাদের দেখতে পাচ্ছি এখন অনেকেই দেখতে পাচ্ছি যে হয়তো দুই হ্যাঁ দু একজন হয়তো মনে হচ্ছে যে গত ক্লাস অ্যাটেন্ড করেননি তাদের জন্য একটু রিক্যাপ মানে বোঝা যাবে যে আমরা গতদিন কি নিয়ে আলোচনা করেছি আর প্লাস যারা আমরা অ্যাটেন্ড করেছি তারা যেন আমরা ভুলে না যাই যদিও আমি রিক্যাপ করার আগে আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করব কার মনে আছে কে সুন্দর করে একটু বলার চেষ্টা করবেন যে কি টপিক নিয়ে কথা হয়েছিল খুব ডিটেলে না সময় হচ্ছে মাত্র এক মিনিট ম্যাক্সিমাম এক মিনিটের মধ্যে কে বলতে চান যে আমরা কি নিয়ে কোন টপিক নিয়ে আমরা বলেছিলাম এক থেকে দেড় মিনিট হলে অসুবিধা নেই কিন্তু যদি সুন্দর করে ব্রিফলি বলতে চান কোনো ভলেন্টিয়ার আমি দেখি আমরা আগের দিন কি নিয়ে বলেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে সময়টাকে উঠিয়ে দিলাম সময় নিয়ে অনেকে হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারেন আরে দেড় মিনিটে যদি না হয় আমি দেখি কয়েকজন হাত তোলেন যে গতদিন আমাদের কি নিয়ে আলোচনা হয় একজন হাত তুলেছেন রীনা মাতাজি আর কেউ অনন্ত করুণা প্রভু মনে নেই আমরা গতদিন কি নিয়ে করে বলেছিলাম মিনতি মাতাজি হাত তুলেছে অনন্ত করোনা প্রভু শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ প্রভু শোনা যাচ্ছে মনে আছে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মেন পয়েন্টটা কি ছিল অনেক ডিটেলে আমরা গেছিলাম কিন্তু তার মধ্যে মেন পয়েন্টটা কি ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমরা শুনি তাহলে তারপরে মনে পড়বে কারণ অনেকেরই মনে পড়বে হঠাৎ করে উইকেন্ডে ক্লাসে যখন আমরা বসি আমাদের মাথায় থাকে না কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা লাস্টের ক্লাসের সাথে কানেক্ট করতে পারি আচ্ছা মিনতি মাতাজি আপনি বলেন যদি আপনি সেকেন্ডে হাত তুলেছেন তারপরে আপনি ফার্স্ট চান্স হরে কৃষ্ণ প্রণাম সকল প্রশ্ন বিষয়টা ছিল যে আমরা ভক্তি পথে যে আসলাম তো আমাদের কি কি আছে আর কি যে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা আরেকটা হলো বৈষ্ণবের কৃপা তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে যা মানে ভক্তিপথে থাকতে হলে আমাদের অবশ্যই যে তিনটা জিনিস প্রয়োজন যে সৎসঙ্গ সাধনা সদাচার তারপরে যে সঙ্গের প্রতি মানে সৎসঙ্গে থাকলে সেটা সাধনাতে অটোমেটিক সাধনায় আমরা আসতে পারি তারপরে সাধনা করতে করতে মানে সদাচার যেটা সেই সদাচারের প্রকাশ হয় হরে কৃষ্ণ প্রভু অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ মিনতি মাতাজি আচ্ছা রীনা মাতাজি মাতাজি কি ঠিক বললো আর তার সাথে আপনি কিছু অ্যাড করবেন পূর্বজন্ম থেকে কি নিয়ে এসেছি তো আমরা পূর্বজন্ম থেকে অজ্ঞাত সুকৃতি নিয়ে শ্রদ্ধা পেয়েছি এ জন্মে আর সেই শ্রদ্ধা থেকে আমরা সাধু সঙ্গ করার ইচ্ছা জেগেছে এবং সাধু সঙ্গের কৃপার ফলে আমরা ভক্তি জীবন স্টার্ট করতে পেরেছি বা সাধনা সদাচার এগুলো তার পর পর এসেছে বা পরে আমরা গুরু কৃপা এগুলো পাই ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ রীনা মাতাজি একদম ঠিক মিনতি মাতাজি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর বলেছেন একদম রাইট আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের কাছে কি কি আছে 
আমরা নেক্সট ফাইভ সিক্স মিনিটসে আমরা আর একটু রিক্যাপে যাই সেটা হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের কাছে কি কি আছে আমরা কত ধনে ধনী অলরেডি আমরা এমন জিনিস নিয়ে এসছি যে জিনিস আমরা পাস্ট লাইফ থেকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করেছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে অজ্ঞাত সুকৃতি বিগত বহু বহু জন্মের অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে আমাদের কাছে শ্রদ্ধা এসছে সেই শ্রদ্ধাটা আমাদের কাছে একটা পরম সম্পদ আর একটা আছে কৃপা কিন্তু এই কৃপাটা পরবর্তী জীবনে কৃপা সবার কাছে আছে সবাই আমরা কাজে লাগাতে পারছি না বা কেউ হয়তো অল্প লাগাচ্ছি এটা আমরা কে কতটা যার পকেট যেরকম সেরকম আমরা কৃপাটা নিতে পারছি আর শ্রদ্ধাটা দিয়ে আমরা সাধু সঙ্গ পাচ্ছি সাধু সঙ্গ দিয়ে আমাদের ভক্তি জীবন শুরু হচ্ছে এবার যার শ্রদ্ধা যত প্রগাঢ় যার সাধু সঙ্গ যত স্ট্রং যার ডিজায়ার যত তীব্র তাদের আমাদের প্রগ্রতি দেখার মতন হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর মিনতি মাতা যে একদম ঠিক কথা বললো যে তিনটে জিনিস আমরা আলোচনা করেছিলাম গতদিন অনেক ডিটেলে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের সাধু সঙ্গ মানে সৎসঙ্গ বা সাধু সঙ্গ তারপরে হচ্ছে সাধনা সৎসঙ্গ সাধনা খুব রিলেটেড খুব রিলেটেড কিন্তু মানে সৎসঙ্গ না হলে সাধনা ঠিক থাকে না তারপরে সৎসঙ্গ এমন একটা জিনিস এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জায়গাটাতেই আমরা মিস করে যাই এই জায়গাটাতে আমাদের হিমশিম আর এই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না হলে কোনো কিছু হয় না আমরা রূপ গোস্বামীর চৌষট্টি অঙ্গের কথা বলেছিলাম যে কি করে আমরা ভক্তি জীবনে অগ্রগতি আমাদের হতে পারে আমরা অগ্রসর হতে পারি ভক্তি জীবনের সবচেয়ে সহজ পন্থাগুলো চৌষট্টিটা অঙ্গের মধ্যে ভগবত ভক্তির চৌষট্টিটা অঙ্গের মধ্যে পাঁচটা অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরাবাস শ্রীমূর্তিরও শ্রদ্ধায় সেবন তাই না তার মধ্যে সাধু সঙ্গ এত গুরুত্বপূর্ণ এবার সাধু কারা সাধু কারা কি করে বুঝবো সাধু কিরকম সুন্দর দেখলাম যে গীতা মুখস্থ আছে ভালো ভালো কথা বলেন কি করে বুঝবো সাধু কেমন সাধু হতে গেলে আমাদের তিনটে দিক দিয়ে বিচার করতে হবে তিনটে হচ্ছে আমাদের প্রমাণ ইনি সাধু কিনা হ্যাঁ তো যে কোনো কথা সত্যি কিনা আমরা তিনটে দিন সে দেখবো গুরু সাধু শাস্ত্র তাই না গুরু সাধু শাস্ত্রের ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করব যে এই কথাটা এই সিদ্ধান্তটা কিনা এই পথটা রাইট কিনা কিন্তু এবার সাধু চিনব কেমন করে সাধু চিনতে গেলে গুরু আমাদের চিনিয়ে দেবে মানে গুরুদেবের সাথে অ্যালাইনমেন্টে যারা থাকবেন তারা হচ্ছে সাধু এক কথা সহজ কথায় বুঝতে গেলে কারণ আর শাস্ত্র যেই রকম নিদর্শন দিয়েছেন যেই রকম উদাহরণ দিয়েছেন যে রকম আচরণ হওয়া উচিত যে রকম পালন করা উচিত সেরকম যিনি করছেন যেরকম যার আচরণ যেরকম যার ডিজায়ার এটা আর সাধুদের চেহারার আর একটা সঙ্গ হচ্ছে সাধুরা কখনো অসৎ সঙ্গে থাকে না সাধুরা কখনো অসৎ সঙ্গে থাকে না সাধুরা সাধু সঙ্গেই থাকে সাধুদের আকাঙ্ক্ষা থাকবে হচ্ছে সাধু সঙ্গের প্রতি সাধুর যদি নজর থাকে ক্রিকেট গেমের প্রতি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সাধু সাবধান সাধু গর্বর আছে তাই না তো গর্বর তো এই জন্য সাধু চেনার এবার সাধুরও বিভিন্ন স্তর আছে সাধু চেনার বা বৈষ্ণব চেনার শর্ত হচ্ছে তার নাম গানে সদা রুচি ভগবানের দিব্য নামের প্রতি অত্যন্ত রুচি অত্যন্ত রুচি হতে পারে তিনি ষোলোমালাও করেন না কিন্তু তার রুচি অনেক হতে পারে হতে পারে তিনি চৌষট্টি মালা করেন হতে পারে তিনি বত্রিশ মালা করেন হতে পারে তিনি নিরন্তর নাম জপ করছেন কিন্তু তার নাম গানে সদা রুচি এটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ হ্যাঁ আর অব্যর্থ কালোত্তম মানে তারা কোনো সময় নষ্ট করে না এই ওই বাড়িতে কি হলো আমার পিসি শাশুড়ির ননদের মেয়ের কবে বিয়ে হবে এইগুলো নিয়ে বেশিক্ষণ জড়ে না যা যা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেইটুকু হ্যাঁ আমার আত্মীয় স্বজনের কি হলো কে হসপিটালে গেল কার কত কি হবে কোন মেডিকেল যতটুকু প্রয়োজন যে যা করতে পারে এমন না যে প্রয়োজনীয় কথা ও ডাক্তার আসছে আমি কোনো কথা বলবো না কারণ আমি তো সাধু আমি আমার রোগের কথা কেন বলবো তা না কিন্তু এটা সাধুর লক্ষণ না সাধু যা প্রয়োজন ততটুকু বলবো কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে এই প্রজল্পের মধ্যে জড়াবে না জানেন তো আমার বাবার শরীরটা যা খারাপ কি করব যাকে দেখা হচ্ছে তাকে এই কথা আমার মার যা শরীর খারাপ আমার বাবার যা শরীর খারাপ এই তো সেই দিন হসপিটালে গেলাম কি যে হলো ডাক্তারের এইখানকার সিস্টেমের কথা কি বলবো যা হয়েছে দিনকাল তাই না এরকম আমরা আলোচনা করি না এইটা বোঝা যায় যে আমরা আমরা গড়বর করে ফেলছি আমরা সাধু শাস্ত্র আর গুরুর তত্ত্বাবধানে নেই আমাদের কোনো গাইডেন্স নেই আমরা ঠিক মতো ভক্তি পথে অনুশীলন করতে পারছি না এই জিনিসগুলো কেয়ার করি সাধু সঙ্গ আমাদের দেবে হচ্ছে এমন এক রুচি দেখুন এর মানে কিন্তু এই না তার মানে কি আমরা ঘর সংসার করব না হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো আমাদের যিনি পরম আরাধ্য গুরুদেব হম আমাদের গুরুদেবের আমাদের এখন যারা গুরু বর্গবৃন্দ রয়েছেন তাদের যিনি পরম আরাধ্য গুরুদেব 
এবং আমাদের পরম শিক্ষাগুরু শিল প্রভুপাদ তার বাবাও ছিলেন গৃহস্থ শিল প্রভুপাদ নিজেও ছিলেন গৃহস্থ তারপরে সন্ন্যাস জীবনে আসছেন তার গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবার তার বাবার দিকে তাকাই কেদারনাথ দত্ত তিনি হচ্ছেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তিনি একজন পারফেক্ট গৃহস্থ উনি কি চাকরি করতেন না উনি ব্রিটিশ সরকারের আমলে চাকরি করতেন সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতেন সন্তানদের লালন পালন করা গৃহে সেই বাতাবরণ তৈরি রাখা তার মানে এই না যে আমরা কাজকর্ম করব না কারো ব্যবসা থাকলে ব্যবসা করব না আমাদের এখানেই ভক্ত আছেন ব্যবসা করতে করতেও ক্লাস শুনছেন তাই না তো বিভিন্ন ভাবে আমরা কিন্তু যেন তেন প্রকারে নো কৃষ্ণ স্মরণ মানে যে কোনো প্রকারে যেন তার মাঝখানে যেন কৃষ্ণ থাকে আমি যখন বাজারে যাচ্ছি যেন আমার উদ্দেশ্য থাকে ভালো ভালো আমি সবজি কিনব সমস্ত বাজার করব যাতে কি না আমার গৌর সুন্দরের আমার নিতাই গৌর সুন্দরের বা আমার নিতাই গৌরাঙ্গের আমি সেবা করতে পারি বা জগন্নাথের আমি ভোগ লাগাতে পারি সুন্দর আজকে ভোগ লাগবে পারি প্রসাদটা কে পাবো আমরাই পাবো আমরাই পাবো তাই না প্রসাদ খাবো তো এই উদ্দেশ্য যখন থাকবে আমি যখন কাজ করছি কারণ আমার এই কাজের অর্থ দিয়ে আমি ধাম দর্শনে যাব আমার এই কাজের অর্থ দিয়ে আমার পরিবারের সবাইকে বড় করে তুলব কৃষ্ণ চেতনাময় ভাবে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত আস্বাদন যাতে তারা করতে পারে তো এই মানসিকতা যখন থাকবে এই মানসিকতাকে বলা হচ্ছে ডেভোটি বুঝাতে পারছি এক্সটার্নালি ডেভোটি চেনা খুব মুশকিল এই জন্য বলে বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে নাহি বোঝে যারা বৈষ্ণব তাদের বুঝতে গেলে আমাদেরও একটা কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে আমি আপনি কি করে জাজ করব যদি আমরা ক্লাস ফাইভে পড়ি আমরা কি করে জাজ করব যে কে পিএইচডি হোল্ডার আর কে মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার আর কার পিএইচডি পাওয়ার যোগ্যতা ছিল কার থিসিস পেপার জমা হয়ে গেছে হ্যাঁ কে কত ভালো প্রফেসর আমরা কি করে মেজারমেন্ট করব আমরা তো নিজেরাই ফাইভ গ্রেডে পড়ি আমি নিজেই এখনো ফিফথ গ্রেডে পড়ি এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরাও একটা স্তরে উন্নত হই কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নত হচ্ছি না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সব সময় এই চোখে দেখতে হবে শাস্ত্র গুরু সাধু শাস্ত্র আমাদের জিনিয়ে দেবে যে সাধু কারা তো সৎসঙ্গ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটার গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না শাস্ত্রে বারবার বলেছেন সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় সর্বশাস্ত্রে একই কথা বলছে লভমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় সাধু কখনোই পলিটিক্স নিয়ে কথা বলবে না পলিটিক্সে তার রুচি নেই এবার এমন না যে পলিটিক্স নিয়ে কথা বলে এই ছি 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 নারায়ণ নারায়ণ ছি 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 নোংরা কথাবার্তা ওরকম দরকার নেই হিজুনেন এস রাধানাথ স্বামী মহারাজকে তার একজন ডিয়ার ডিসাইপেল গিয়ে বলছেন মহারাজ মহারাজ দীক্ষা দীক্ষা হয়ে গেছে বা হবে এরকম একটা ব্যাপার মহারাজ মহারাজ জানেন আজকে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ ম্যাচ হচ্ছে মহারাজ বলেন তাই বলে হ্যাঁ মহারাজ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ হচ্ছে ইন্ডিয়া অলমোস্ট জিতে যাচ্ছে তখন মহারাজ বলল ও তাই দারুণ ব্যাপার মহারাজ বললেন রাধা গোবিনাথ টেম্পলে সেই মাতাজি খুবই এক্সাইটেড মানে বলছেন মহারাজ আপনি আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে ইন্ডিয়া টিম যেন লাস্ট পর্যন্ত জিতেই যেতে পারে মহারাজ বলতে হ্যাঁ 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 অবশ্যই খুব ভালো খুব এক্সাইটমেন্ট ইনফ্যাক্ট এই হিজুলের রাধানাথ স্বামী মহারাজকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন এর আগে যে আপনারা ক্রিকেট দেখেন না কেন সারা ভারতবাসী ক্রিকেট দেখে সারা বিশ্বের কত লোক ক্রিকেটে ইন্টারেস্টেড আপনাদের ক্রিকেট দেখার মধ্যে কি অসুবিধা এতে কি ভক্তি কমে যায় রাধানাথ স্বামী মহারাজ খুব ভালো জানেন কিভাবে বলতে হয় কথা হিজলেন রাধানাথ স্বামী মহারাজ উনি হি নোজ হাউ টু স্পিক টু দ্য হোয়াট অডিয়েন্স শিলপ্রভাদের অনেক আশীর্বাদ পুষ্প উনি বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি শিলপ্রভাদ আমাদের শেখায়নি ক্রিকেট আমি বাইরের দেশ থেকে তো আমেরিকা থেকে আসছি শিলপ্রভাদ আমাদের ক্রিকেট খেলা শেখায়নি তো এটাকে দুইভাবে নিতে পারি দেখুন যদি আমরা অন্যভাবে দেখি যারা অভক্ত তারা দেখবে ও শিল প্রভুপাদ শেখায়নি আর এও শেখেনি গুরুও একজন জানে না ক্রিকেট খেলা কিভাবে দেখতে হয় বা শিখতে হয় ওইটা মনে মানে তার নলেজ কম আছে আর ইনিও একজন কিছুই জেনে না এভাবেও দেখতে পারি যে মূর্খ যা উনি একজন শিখিয়েছে তার বাইরে আর কিছু যাবে না একদম ডাম আর যদি স্পিরিচুয়ালি দেখা যায় আধ্যাত্মিক জগতের ভক্ত হিসেবে আমরা একবার দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে দিস ইজ দ্য রাইট অ্যাটিটিউড অফ এ পারফেক্ট ডিসাইপেল যেটা চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে চৈতন্য চৈতন্যতে বলছেন গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন কারণ প্রকাশানন্দ সরস্বতী কি জিজ্ঞেস করেছিলেন বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম ইহা ছাড়ি করো কেন ভাবুকের কর্ম প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন বেনারসে বেনারস তখনকার ভারতে অনেক বিখ্যাত একটা জায়গা মায়াবাদী সন্ন্যাসী অনেক প্রভাবশালী 
তিনি জিজ্ঞেস করছেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে আর চৈতন্য মহাপ্রভু হাত জোর করে বিনম্র হয়ে বলছেন গুরু মরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন আমার গুরুদেব আমাকে দেখেছে এক নাম্বার পুলিশ ফুল নাম্বার ওয়ান কে বলছে এই কথা বাইদা ওই নিমাই পন্ডিত তখনকার দিনে নবদ্বীপ হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গা বিদ্যা গ্রহণের জন্য বিদ্যা অর্জনের জন্য তদানীন্তন পুরো পৃথিবীতে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষই তখন পৃথিবী ছিল এই জন্য বলে না ভারত ভূমিতে জন্ম হইল মনুষ্য জন্ম হইল যার জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার তার মানে এই না কিন্তু ইন্ডিয়াতে যাদের জন্ম হয়েছে পুরো পৃথিবীতে তোমার যদি জন্ম হয়ে থাকে তা জন্মটা সার্থক করে কর পর উপকার দুটো কথা এখানে সবাই লাভ দিয়ে পড়ি চলো আমরা পর উপকার করি না 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 জনম সার্থক করি ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছেন আগে নিজের জন্ম তো সার্থক করো প্লেনে উঠলে আগে বলে দেন মাস্ক পরো যদি বাতাসের চাপ আদান কম হয়ে যায় বা বেশি হয়ে যায় তখন আগে মাস্ক পরো আমার আমার প্রথম প্রথম মনে হতো এরকম কেন বলো আগে তো বাচ্চাদের পড়াবো তাই না কারণ বাচ্চারা ছোট পরে আমি বুঝলাম আরে আমি ঠিক না থাকলে বাচ্চাকে কি করে পড়াবো আমি তো পড়াতে পড়াতে অর্ধেক পথেই মারা যেতে পারি এই জন্য বলছে আমাকে আগে পড়তে হবে আ এটা তো ফাইন হ্যাঁ তো মহাপ্রভু এক্সাক্টলি সেরকম বলছেন গুরু মরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন গুরুদেব আমাকে দেখেছেন ফুল নাম্বার ওয়ান আমার আমার কোনো জ্ঞান নেই আমার কোনো জ্ঞান নেই কে বলছেন স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত তখনকার দিনের মহান পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিত নিমাই পণ্ডিত বলছেন প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বললেন বেদান্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রশ্ন ছিল বেদান্ত বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসী ধর্ম ইহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম মহাপ্রভু বলছেন গুরু মরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন কহিলেন বেদান্ত পাঠে নাহিক তোমার অধিকার কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সতা এই মন্ত্র সার তো মহাপ্রভু নিজেকে ফুল নাম্বার ওয়ান বলছেন আমরা এই প্রমাণটা এই এটা রিলেট করতে পারি হিজনের রাধানাথ স্বামী মহারাজ একই কথা বলছেন যে শিল প্রভুপাদ আমাদের ক্রিকেট খেলা শেখায়নি ঠিক আছে তার মানে আমিও ফুল নাম্বার ওয়ান এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল জ্ঞানীর লক্ষণ যারা সত্যিকারের ভক্ত পারফেক্ট ডিসাইপেল তাদের কোয়ালিটি গুরু আজ্ঞা বিনে কিছু করে না আর গুরুও সেরকম গুরু যদি আমরা একটু পর্যালোচনা করি বুঝতে পারি যে গুরুদেব কত পাওয়ারফুল কত কোয়ালিফাইড হতে হয় কত মহান বৈষ্ণব হতে হয় যাকে তাকে গুরু মানলাম যাকে তাকে দীক্ষা নিলাম তা নয় গুরু চেনার শর্ত সাধু এবং শাস্ত্র দিয়ে দিচ্ছে সাধু চেনার শর্ত গুরু এবং শাস্ত্র দিয়ে দিচ্ছে গুরু চেনার লক্ষণ সাধু এবং শাস্ত্র দিয়ে দিচ্ছে আর শাস্ত্র কি বুঝব কেমন করে কেউ একটা নোবেল লিখলে এটা শাস্ত্র গুরু আর সাধু বলে দেবে শাস্ত্র কোনটা আর এই তিনটে জিনিস বলে দেবে আমার পথ কোনটা ক্লিয়ার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনারা এটা বুঝবেন দরকার হয় নোট করবেন গুরু সাধু শাস্ত্র এটা হচ্ছে আমাদের দর্শন এটাই আমাদের বলে দেবে যে আমাদের পথ কোনটা আমাদের কি করা উচিত কোনটা ভালো কোনটা মন্দ আমার মনে হয় আমি এরকম মনে করছি এরকম না এরকম যেন না হয় গুরু সাধু শাস্ত্রের অ্যাপ্রুভাল যদি না থাকে সেই কাজটা রং সে আমি যাই করি না কেন আমি বুক ডিস্ট্রিবিউট করতে যাচ্ছি একজন বই নিলেন না গীতাটা দিয়ে দিলাম মাথার মধ্যে একটা বাড়ি কেন বই নেবে না অভক্ত ডেমন টাইপের লোক তাই দিলাম বাড়ি এটা কি তোমাকে কেউ অ্যাপ্রুভ করেছে কোথাও লেখা আছে সাধুরা বলেছে গুরু বলেছে তার মানে রং কিন্তু তোমার ইন্টেনশন কি ছিল আমি না না আমার ইন্টেনশন তো মহৎ ছিল কারণ আমার ইন্টেনশন ছিল বই বুক ডিস্ট্রিবিউট করা তাতে কিছু যায় আসে না তা আমরা মাঝে মাঝে কম্প্যাশনেটও হতে যাই এটাও হবে না আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে দয়ার বর্ষবর্তী হয়ে অনেক কাজ করে ফেলি কি করব প্রভু আমি আমি তো এই পরিবেশেই বড় হয়েছি তো ওদের জন্য আমার ই করে নাই বা হলো আমার এটা না হয় নাই বা হলো ষোলোমালা না হয় এই বছর এই জন্মে না হয় ভক্ত নাই বা হলাম কি করবেন আপনি না আমার ভাই কে ছেড়ে আমি কি করে আসি আমার একমাত্র ভাই ছেড়ে আসার তো কথা হচ্ছে না না মানে ওদের সাথে থাকে ও বাড়িতে আসবে ও যা যা খেতে পছন্দ করে যদি না খাওয়াই ভাই খুব দুঃখ পাবে আমার বৌদির কোলে পিঠে আমি মানুষ হ্যাঁ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনারা জাস্ট রিলেশনগুলো বসিয়ে নেন যে যার মতন হ্যাঁ সেটা যে যেও হতে পারে কারো জেঠু হতে পারে মামা হতে পারে মাসি হতে পারে বাবা হতে পারে মা হতে পারে কিন্তু এখানে দেখবেন যে লক্ষ্যটা কি আমার ইন্টেনশনটা কি আমি তাকে আপ্যায়ন্ত করতে চাই কারণ অতিথি দেবভব অতিথি নারায়ণ প্রতিটা অতিথি নারায়ণ সেখানে আত্মীয় স্বজন তো থাকবেই ইন্টেনশনটা আমার মহৎ কিন্তু আমার কাজটা হয়ে যাচ্ছে রং আমাকে কি অ্যালাউ করছে গুরু সাধু শাস্ত্র যে আমি যা তা খাওয়াতে পারি এই রিলেশন মেনটেন করার জন্য রিলেশন মেনটেন করে লাভটা কি হবে 
না ভাই আমার জন্য থাকতে পারবে না ভাই আমার ভালো করতে পারবে না আমি ভাই আর ভালো করতে পারবো ইনফ্যাক্ট মৃত্যুর ডেট এদিক ওদিকও করতে পারবো না এক সপ্তাহ আগে পরেও করতে পারবো না সে আমি যত বড় ডাক্তারই হই যত বড় মন্ত্রী মিনিস্টার হই কোনো দেশের প্রাইম মিনিস্টার কেন না হয় তো সুতরাং আসলে ভালো কি করে করতে হয় আমরা জানি না এই জন্য বলছেন জনম সার্থক করি কর পর উপকার আগে জানবো যে জনম সার্থক কি করে করতে হয় আমার লাইফটাকে আগে পারফেক্ট করব ঠিক আছে যখন আমি আমার লাইফটাকে পারফেক্ট করার পথে যাব তখন কৃষ্ণা হেল্প করবে আমি যাদের যাদের প্রতি আমার সহানুভূতি থাকবে যাদের যাদের প্রতি আমার করুণা হবে যাদের যাদের প্রতি আমি প্রার্থনা করব তারা তা জিনিস পাবে যা জিনিস তারা অ্যাচিভ কোনো দিন পাবে না এটা তারা বুঝবে না তাদের মান্ডেন আইস দিয়ে মান্ডেন মেন্টালিটি দিয়ে বুঝবে না কারণ যে ভক্তি পথে নেই সে বুঝবে না আমরা তো অনেক সৌভাগ্যবান যারা এই কথা শুনছি তাদের কিছুটা শ্রদ্ধা আসছে বিগত জন্মের থেকে আমরা আগেই আগের দিনের ক্লাসে সুকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তাই না সুকৃতি থেকে আমাদের এই শ্রদ্ধা আসছে শ্রদ্ধা থেকে আমরা সাধু সঙ্গ পাচ্ছি এই প্রসেস আমাদের শুরু হয়েছে রাইট আর এইখানে তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম সাধু সঙ্গ সাধনা আর সদাচার সাধু সঙ্গ এত ইম্পর্টেন্ট এর কথা বলে শেষ করা যায় না ক্লাসের প্র ক্লাস আমরা সাধু সঙ্গ নিয়ে কথা বলতে পারি আর ইনফ্যাক্ট আমরা বলিও গৌরাঙ্গ কুটিতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাধু সঙ্গ উচ্চ শ্রেণীর ভক্তদের সান্নিধ্যে থাকা তাদের গাইডেন্সে থাকা তাদের সাথে কানেক্টেড থাকা তাদের কাছে বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন করা তদ্বিদ্ধি পরিপাতায়ন পরিপ্রশ্নে ন সেবয়া উপদেশ শান্তিতে জ্ঞানম জ্ঞানী ন তত্ত্বদর্শী নম তো এইভাবে আমাদের খুব নত হয়ে সেবা করার মাধ্যমে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উন্নত শ্রেণীর ভক্তরা তাদের 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 জ্ঞান এবং তাদের আশীর্বাদের মাধ্যমে কৃপা বর্ষণ করবে তখন আমাদের কাছে যেই পকেট আছে সেই পকেট কাজে লাগাতে পারবো বোঝাতে পারছি সবাইকে সবাই ক্লিয়ার তো এই পর্যন্ত যে শ্রদ্ধা নিয়ে আমরা এসছি এটা আমাদের কাছে সম্পদ কৃপাও আছে এটাও অবারিত ধারায় বর্ষিত হচ্ছে কিন্তু আমরা কৃপা নিতে পারছি না কারণ কি আমরা অলরেডি বাকেটটা আমাদের ভর্তি ময়লা জলে ময়লা জলে ভর্তি কিন্তু যদি আমরা ময়লা জলটা একটা কলের তলায় রাখি তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই ওই ময়লা জল আস্তে আস্তে পড়ে যাবে ভালো জলই অনেক সময় লাগবে একটু সময় বেশি লাগবে খালি বালতি হলে একটু ভালো হতো কিন্তু কি আর করা যাবে ময়লা বালতি কিন্তু যদি ভালো কলের তলায় রাখি ময়লা জল পরিপূর্ণ একটা বালতি তাহলে বা কলস তাহলে কিন্তু ওটা আস্তে আস্তে ময়লা জলটা বেরিয়ে যাবে ভালো জলটাই থেকে যাবে ফাইনালি জানেন তো এই প্রসেসটা খুব ন্যাচারাল প্রসেস বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন তো এরকম আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনেক ময়লা ভর্তি আমাদের সবার কম বেশি আপনাদের হয়তো কম আমার হয়তো বেশি কিন্তু কম বেশি যাই হোক আমাদের সবার হৃদয় ময়লা ভর্তি বিকজ অব আমাদের বিগত জন্ম কোন কোন দেহ পেয়েছি তার তো কোনো হিসাব নাই কোন কোন বডি পেয়েছি কি কি আমাদের মেন্টালিটি ছিল কোন কোন ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি এর আগে এই জন্মেরই কি মেন্টালিটি তো সময় তো লাগবেই এই জন্য আমাদের নামের প্রতি রুচি নেই কিন্তু সাধু সঙ্গ আমাদের এর গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবে তো সাধু সঙ্গ খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা দিয়ে আমাদের সাধনা ঠিক রাখতে হবে যেন তেন প্রকারে না যেন আমাদের অন্তত ষোলো মালা জব হয় হ্যাঁ যেন তেন প্রকারে না আমরা যখন ঘুরতে যাব তখন যেন আমাদের ধামের প্রতি রুচি থাকে পিসির বিয়ে মাসির মানে পিসির বিয়ে না সরি পিসির মেয়ের বিয়ে পিসির মেয়ের বিয়ে মাসির মেয়ের বিয়ে মাস্ত দাদার বিয়ে এগুলো চলতেই থাকবে আর আপনার কেউ না গেলে কারো বিয়ে বন্ধ হবে না একটু দুঃখ পাবে কিন্তু যখন তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সংকট হবে তখন তারা ফিল করতে পারবে হৃদয় যে আপনার আশীর্বাদ আপনার মতন একজন পার্সন জীবনে থাকার গুরুত্বটা কারণ কি যারা ভক্ত যদি আমরা একটু ভক্তি পথে এগোতে পারি আমাদের যারা প্রিয়জন তারা ভালো থাকবে তো আমরা কখনো কখনো সামাজিকতার দিকে অনেক বেশি নজর দিয়ে ফেলি তো এই জন্য ভুলে যাই যে সামাজিকতা ক্ষণিকের লোক দেখানো জিনিস লোকে কি বলবে লোকে কি বলবে এটা না করলে হয় অ্যাকচুয়ালি আমি আগের দিন বলছিলাম যে আমাদের প্রথমে জীবনের ফার্স্ট পার্টটা চলে যায় লোকে আমাকে কে কি ভাবলো কে কি বললো তার পরের পার্টটা লাইফটাকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা হয় ফার্স্ট পার্টটা যায় লোকে আমাকে কি বলবে কি ভাবলো সেকেন্ড পার্টটা যায় হচ্ছে আমি কিছু কেয়ার করি না যাই যা বলে বলুক করব এটা আমি করব এটা আমার জীবন আমি কারো পরোয়া করি না থার্ড লাইফে গিয়ে মানে লাস্ট জীবনের লাস্ট পার্টে গিয়ে মানে আসলে আমাকে তো কোনো দিন কোনো দিন আমাকে লোকজন আমাকে নিয়ে বেশ ভাবেই নি আমি তো শুধু এইসব চিন্তা করে গেলাম আমি কি করলাম না করলাম এদিকে কারো কনসেন্ট্রেশনে ছিল না কিন্তু আমি শুধু শুধু ভেবে গেছি
সরি তো লোকে কি ভাবলো এটা বড় কথা না যেন আমরা আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ মানব জীবনটা নষ্ট না করি এমন আনন্দ আমরা পাই যে আনন্দ আমাদের নিজের কাছে থাকবে নিজেদের জীবনটাও ভালো থাকবে এবং আমাদের সাথে যারা রিলেটেড তারা উপকৃত হবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটাই ছিল আমি পাঁচ সাত মিনিট বলতে কি একটু বেশি সময় লেগে গেছে এবার কারো যদি প্রশ্ন থাকে আমরা প্রশ্নের জন্য ওপেন করি ঠিক আছে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন আমরা সেখান থেকে যাব এই টপিক রিলেটেড বা যে কোনো কিছু রিলেটেড কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু প্রশ্ন আপনাদের অনেক প্রশ্ন আসছে পার্সোনালি কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আমরা গ্রুপেও আলোচনা করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই দৈনন্দিন জীবনে ফ্যামিলি রিলেটেড কারো কোনো প্রশ্ন আছে যদি প্রশ্ন না থাকে আমরা কীর্তনে চলে যাব কোনো কমেন্টস কোনো প্রশ্ন কমেন্টস না থাকলে এটা আমাদের ক্লাস সুতরাং আপনারা এত মানে দ্বিধাবোধ করবেন না কারণ একজনের প্রশ্ন থেকে আর একজন আচ্ছা আচ্ছা হরে কৃষ্ণ এটা অনন্ত বিলাস প্রভু হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু এটা বেশ রেলিভেন্টই আমাদের জন্য তাই জন্য এই এই জিনিসটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব এসেনশিয়াল প্রভু আমার এটা মনে হয় থ্যাংক ইউ প্রভু আচ্ছা শ্যামা কান্তা কেশবী মাতাজি আচ্ছা ও তার আগে শ্যামা করুণাময়ী মাতাজি হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ ম্যাডাম ধন্যবাদ প্রভু আমি আসলে যেই তো আগের ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারিনি আর ওই রেকর্ডিংটা আসেনি তাই জন্য আমি একটু কম ফলো করতে পেরেছি আজকে তাই জন্য ওই রেকর্ডিংটা পাঠানো তো প্রভু আগের বারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব ওটা পাঠানো হ্যাঁ ওটা পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ মাতাজি শ্যামা কান্তা কেশবী মাতাজি করেছিলাম এখানে আমি আমরা অলরেডি এখন খুলনাতে আছে এখানে একটা ক্লাস করেছিলাম এখানে সেখানে সবসময় আমরা আমরা যে ক্লাস গুলো করি এখানে জব করি আমরা সব করি যার সুবিধা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী জব সেবা সব কিছু করি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি জবের প্রতি এত গুরুত্ব দেয় জবটা দরকার ষোলোমালা জব দরকার মানে সকালে কিন্তু তারপরও অনেক সময় দেখা যায় কি যে আমার সাংসারিক কাজকর্ম সবাই অনেক কিছু সব কিছু ফেলে দিয়ে দেখা হলো আগে জবটা করতে হবে এরকম গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের এরকম হচ্ছে তারপরে মানে এই জিনিসটার প্রতি আমি একটা জিনিস আমাদের আমাদের ক্লাসে আমরা যেরকম বলি যে জবটা অবশ্যই দরকার কিন্তু এই নয় যে আমাদের পরিবার যারা আছে তাদেরকে ফেলে দিয়ে আমরা আগে আমরা এই ধর্ম কর্মগুলো নিয়ে বসে থাকবো সংসারের সব কিছু খেয়াল রেখে মেনটেন করে তখন আমরা করব তো এই বিষয়টাই আপনি যদি কিছু একটু বলেন মানে আপনি আগেও অলরেডি অনেকবার বলেছেন তারপরও আমাদের আর একটা জিনিসের জন্য এই জন্য আর এই ভক্তদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে এখানে একটা ক্লাস করছে ওই যে শুনে উঠলাম না তো সেখানে খুব ওনারা খুব মানে ভক্তদের ডেকে ইষ্টগোষ্ঠি করে প্রত্যেক মাসে একবার মানে এখানে ইষ্টগোষ্ঠী করে তারপর ভক্তদের গীতা একাডেমি থেকে সেরকম ভাবে আমি সেটা দেখলাম সেই সম্পর্কে আপনি একটু যদি বলেন প্রভুদের এটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে আমাকে বলেছেন প্রভু কমেন্ট করতে আমি যে এটা খুব ভালো লেগেছিল আর জবের বিষয়ে বলছি যে জবটা গুরুত্বপূর্ণ তা মানে প্রশ্নটা ঠিক মতো বুঝতে পারি মাতাজি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে জপের জপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভোরবেলা ব্রহ্ম মুহূর্তে সবার আগে প্রায়োরিটি দিয়ে চ্যান্টিং করা উচিত কিন্তু আমরা গৃহস্থ অনেক সময় নানা রকম দায়িত্ব কর্তব্য থাকে আমরা পেরে উঠি না এই ব্যাপারটার ভারসাম্য কি করে মেনটেন করব তাই তো 
তো মাতাজি এটা আমরা আপনি যেটা বললেন আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি যে হ্যাঁ আমরা জানবো আইডিয়াল কোনটা আইডিয়াল কোনটা আমরা জানবো আইডিয়াল কোনটা আমরা জানবো যেমন আমাদের লক্ষ্য কি আমরা কি পথে বেরিয়েছি গত ক্লাসেও আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের লক্ষ্য জার্নি হচ্ছে টু অ্যাচিভ প্রেম ও ভক্তি ভগবানের এমন প্রেমময় ভক্তি তখন আর কিছু ভাল লাগবে না যেটা আমাদের আচার্যরা ভক্তশুদ্ধ ভক্তদের অনুভূতি সেটা আমাদের লক্ষ্য সেটা না হলে আমরা কিছুই বুঝবো না আমরা কোন পথে এগোচ্ছি হ্যাঁ না যেমন বাচ্চাদের বলা হয় পড়াশোনা করো কেন পড়াশোনা করো অনেকেই বিরক্ত হয় পড়াশোনায় রুচি থাকে না মা বকা দেয় পড়াশোনা করো এটা বসো সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসো ভোরবেলায় পড়তে বসো কারণ বাবা মা জানে যে এটার কি টেস্ট মানে যখন সাকসেসফুল হবে ম্যাটেরিয়ালি সাকসেসফুল হবে ভালো চাকরি পাবে ভালো টাকা রোজগার করবে সুখে শান্তিতে থাকবে ঘরে থাকবে তখন ও বুঝতে পারবে এখন বুঝতে পারছে না এখন ছোট মানুষ তাই না আমরা সবাই বলি যে তোমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে তুমি পড়াশোনা করো মন দিয়ে পড়াশোনা করো ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কেউ কেউ এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছে হয়তো তার বাবা নিজেই এক্সপিরিয়েন্স করেছে যে অনেক পড়াশোনা করে অনেক কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মনে করেন আমাদের তিলক প্রতিপ্রভু তো উনি যদি ওনার ছেলেকে আপনার দুই ছেলেকে বলেন তো ওরা হয়তো প্রথম দিকে বুঝতে পারবে না যখন ছোট ছিল বুঝতে পারবে কি পারবে না ধরে নেওয়া যাক পারবে না তাই না বাচ্চারা স্বাভাবিক পারবে না কিন্তু বাবা জানে যে হ্যাঁ সাকসেসফুল একজন পার্সন হওয়ার বড় পোস্টে কাজ করে আমি যখন এটা করছি এই জায়গায় ওরা পৌঁছাতে গেলে ওদের কষ্ট করতে হবে আমি ওদের এখন এই অনুভূতি দিতে পারবো না আমি ওদের যতই বলি ওদের এই অনুভূতি দেওয়া সম্ভব না কারণ ওই ব্যাকগ্রাউন্ড ওদের নেই এক্সাক্টলি তাই আমাদের আচার্য আমাদের সেই জিনিসটাই বলেছেন তোমরা সাধনা করো তোমরা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনটেন করো তোমরা চার নিয়মের পালন করো তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করো ভক্ত সঙ্গ করো করলে কি হবে রেজাল্ট কি রেজাল্ট যখন হবে তখন আর ফিরতে পারবে না তখন এত আনন্দ এত আনন্দ তখন তোমার মনে হবে অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে সেই বাবা মা যারা ছোটবেলায় বকাবকি করতো তারা বড় হওয়ার পরে বলছে মাস্টার ডিগ্রি তো হয়ে গেছে এবার বিয়ে কর সংসার কর আর পড়াশোনা করে কি হবে ছেলে দেখা যাচ্ছে থামছে না ব্যাচেলার ডিগ্রি হয়ে গেছে ভালো চাকরি পাচ্ছিস এরকম অনেক ছেলে দেখা যাচ্ছে থামছে না বা মেয়ে থামছে না সে মাস্টার ডিগ্রি করছে সে পিএইচডি করছে ঠিক সেরকম এটা তো ম্যাটেরিয়াল জগতের আমি একটা উদাহরণ দিলাম ঠিক অনুরূপ ভাবে ভক্তি জীবনে যখন কেউ স্বাদ পেয়ে যায় তখন তারা থামে না তখন ওই জায়গায় আটকানো যায় না তাদের তো ওইটা হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাচ্ছি এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই আমাদের পথ চলা রাইট সবকিছু করা ঠিক সেরকম মাতাজি আমরা জানবো আইডিয়াল জিনিসটা কি আইডিয়াল জিনিসটা হচ্ছে ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা আপনাদের মধ্যে অনেক ভক্তই আছে একজন দুজন নয় অনেক ভক্ত আছেন যারা ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠে নিয়মিত ভাবে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে সুন্দর করে স্নান করে তিলক সেবা করে জপ করেন আমি জানি এবং তাদেরকে অনেক সম্মান করি এরকম অনেকেই আছেন অনেকেই আছেন আমাদের এখন ক্লাস করছেন এরকম অনেকেই আছেন নিয়মিত ব্রহ্ম মুহূর্তে জপ আবার অনেকেই আছেন ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে জপ করতে হয়তো পারেন না হয়তো চার মালা করেন হয়তো দুমালা করেন বা আট মালা করেন পুরো করা হয় না হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে খুব মন দিয়ে করেন এক্সাক্টলি রাইট আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে কারণ আমি যদি মা হই আমার সংসারের অনেক দায়িত্ব কর্তব্য আছে আমার বডি এখনো তৈরি হয়নি কিন্তু একটা দিন আসবে যদি আমি আজকে রাইট জিনিসটা জানি আর আমি এগিয়ে যাই আমার সংকল্প থাকে হ্যাঁ আমিও একদিন এটা করতে চাই টুডে আর টুমরো আফটার ওয়ান ইয়ার মানে এক বছর পর আর দু বছর পরই হোক সেই দিন আসবে যেদিন আমার স্ক্যাজুল চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনাদেরকে আমি আমাদের ক্লাসে একটা একজনের গল্প বলেছিলাম এই উপলক্ষে যে অ্যালফ্রেড ফোর ফোর্ড কোম্পানির মালিক ফোর্ড কোম্পানির যে মালিক হ্যাঁ নাইনটিন পারসেন্ট শেয়ার হোল্ডার অন্যতম একজন মানে কর্ণধার তিনি কি বলেছিলেন তিনি বলছিলেন যে তার তার আমি তার স্কেডিউলটা বলছি তিনি বলছিলেন যে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন তিনটের সময় কটার সময় ভোর তিনটের সময় তিনি ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে ওঠে এটা শুনে তো আমি নড়ে চড়ে বসলাম ভোর তিনটের সময় ওঠেন হয়তো ওনাকে পাঁচটার সময় অফিসে যেতে হয় এত কিছু কাজ সামলাতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর ওনার স্কেডিউলটা খুব হাম্বল অম্বরিশ প্রভু উনি ডিসাইপেল অফ শিল প্রভুপাদ ভেরি ডিয়ার ডিসাইপেল অফ শিল প্রভুপাদ তো যেমন বিটেলস একটা বড় ইংল্যান্ডের একটা ফেমাস ব্যান্ড আছে ব্যান্ড ছিল বিটেলস অনেকেই শুনবেন অনেকেই জেনে থাকবেন তো তার যে জর্জ হ্যারিসন তিনিও ছিলেন শিল প্রভুপাদের ডিসাইপেল এরকম একজন অন্যতম ফেমাস পার্সন এই অ্যালফ্রেড ফোর্ড যিনি অম্বরিশ প্রভু তিনিও হচ্ছে শিল প্রভুপাদের ডিসাইপেল 
তো ওনার স্কেডিউলটা এরকম ছিল তিনটেই ঘুম থেকে উঠে উনি আগে সবার আগে উনি ওনার নাম জপ করেন তো ওনার কত মালা জপ করেন আমরা জানি না ন্যূনতম ষোলো মালা তো করেনি এখন কুড়ি মালা করেন নাকি তিরিশ মালা করেন না বত্রিশ মালা করেন আমরা জানি না উনি ওনার দুই তিন ঘন্টা উনি নাম জপ করেন নাম জপ করার পরে উনি বিগ্রহের সেবা করেন সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরা বাস শ্রীমূর্তি ও শ্রদ্ধায় সেবন এই পাঁচটা অঙ্গের মধ্যে উনি প্রত্যেকটা জিনিস করেন ভোরবেলা থেকে ওঠে হ্যাঁ উনি ভগবতম শিল প্রভুপাদের ভগবতম পড়েন শিব বিগ্রহে সেবা করেন পরে যখন আর কি সকাল বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা আটটার পর এই যে ভোর বেলা তিনটের থেকে ওঠার পরে আটটা পর্যন্ত ওনার এই কাজ কাজ করার পরে উনি তারপরে দৈনন্দিন জীবনে ওনার কাজ শুরু করেন বুঝতেই পারছেন অত বড় কোম্পানির মালিক তার তো অনেক মিটিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার দায়িত্ব তাই না তিনি এত কিছু করেন এই স্কেডিউল রাখার পরে তা আমার প্রশ্ন হয়েছিল প্রভু ঘুমাতে যান কখন কি করে সম্ভব যে এগারোটা বারোটার সময় ঘুমিয়ে তিনটের সময় ওঠা হ্যাঁ এটা তো শিল প্রভুপাত তো করতেন আমরা জানি শিল প্রভুপাত ইলেভেন ও ক্লক উনি ঘুমাতে যেতেন ইলেভেন ও ক্লক থেকে ওয়ান ও ক্লক দু ঘন্টা ঘুমাতে বছরের পর বছর যার জন্যই আমরা পেয়েছি চৈতন্য চরিতামৃত শ্রীমদ ভাগবতম কি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন আমরা কত ধনে ধনী কিন্তু সেই ধন আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি না কারণ পাসওয়ার্ড আমাদের কাছে নেই এই পাসওয়ার্ড হচ্ছে এই সাধু সঙ্গ পাসওয়ার্ড হচ্ছে শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ পাসওয়ার্ড হচ্ছে গুরু কৃপা পাসওয়ার্ড হচ্ছে গাইডেন্স পাসওয়ার্ড হচ্ছে ডিজায়ার এইগুলো দিয়ে এই সব কটা পাসওয়ার্ডের কম্বিনেশনে এই তালা খুলবে তখন আমরা বুঝতে পারবো কত ধন দিয়ে গেছে কি ধনে আমরা ধন তো উনি ঘুমাতে যান হচ্ছেন অম্বরিশ প্রভু অ্যালফ্রেড ফোর্ড উনি ঘুমাতে যান রাত নটায় তা আমি আমার মতো করে চিন্তা করছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে রাত নটায় ঘুমাতে যান মানে কোনো কোনো দিন তো দশটা হয় কোনো কোনো দিন সাড়ে নটা কোনো কোনো দিন আবার এগারোটাও হতে পারে তাই না ব্যস্ত মানুষ তখন আমি এরকম মনের মধ্যে চলছিল তো আমাদের এখানকার টেম্পেল প্রেসিডেন্টের সাথে আমার একবার খুব ওয়ান অন ওয়ান খুব সুন্দর কথা হয় প্রায় অনেকক্ষণ অনেক অনেক দিন আগের কথা বলছি গত বছর গত বছর বা দু বছর আগে অনেকক্ষণ আমার সাথে ওনার সাথে কথা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর মুহূর্তে আমি ওনার সান্নিধ্য পেয়েছিলাম তো আমাদের এখানকার টেম্পেল প্রেসিডেন্ট উনি তখন বলছেন যে উনি অম্বরিশ প্রভুর মেয়ের বিয়েতে গেছিলেন আপনাদের সবার কাছে শেয়ার করছি অম্বরিশ প্রভুর মেয়ের বিয়েতে বিয়েতে গেছিলেন উনি ইনভাইটেড ছিলেন উনি গেছিলেন তো ওনার দায়িত্ব ছিল হিজ হলিনেস রাধানাথ স্বামী মহারাজকে টেক কেয়ার করা মানে উনি যেহেতু নিজ জনই কাউকে দায়িত্ব দেয় না আমাদের যদি এখন গৌরাঙ্গ কুঠির কোন একটা অনুষ্ঠান হয় আমরা সবাই দায়িত্ব ভাগ করে নেব তো তাই না সেরকম অম্বরিশ প্রভু ওনাকে নিজের ফ্যামিলির মতন মনে করেন তো ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে অন বিহাফ অফ মি আপনি মহারাজকে এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ করুন দেখুন ওনার যেন কোনো কিছু প্রয়োজন যা যা প্রয়োজন তো প্রভুকে এই সেবা দিয়েছিলেন প্রভু খুব আনন্দের সাথে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে সেবা করছিলেন তো প্রভু আমাকে গল্প করছিলেন হিজ গ্রেস জগৎগুরু প্রভু উনি গল্প করছিলেন যে খুব সিক্রেট এটা খুব পার্সোনাল আমি আজকে রিভিল করছি আপনাদের ওনার মেয়ের বিয়ে তখন বাজে রাত নটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি জগৎগুরু প্রভু কমপ্লিটলি মানে উনি জানেন স্কেডিউলটা আমি যেমন জানি উনিও জানেন অম্বরিশ প্রভুর স্কেডিউলটা কিরকম রাত নটায় উনি ঘুমাতে যাবেন রাত তিনটে উনি ঘুম থেকে উঠে পড়বেন মানে ভোর তিনটে উঠে পড়বেন তো সেদিন মেয়ের বিয়ে স্বাভাবিক কেউ এক্সপেক্টই করবে না রাত নটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে উনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন কোথায় ঘুমাতে কল্পনা করে আমি শুনে না আমার ডাইজেস্ট হচ্ছিল না মানে মানে কি মানে অনেকগুলো মেয়ে থাকে দশ বারোটা মেয়ে কার কখন বিয়ে হলো আগে ছাত্রা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তা এক রকম কথা এক বড় মেয়ের প্রথম বিয়ে বাড়িতে কারা কারা গেস্ট আপনারা কল্পনা করতে পারেন যে ফোর্ড কোম্পানির মালিকের বিয়ে তার বাড়িতে গেস্ট কারা কারা থাকতে পারে তাদের ফ্যামিলি অনেক বড় ফ্যামিলি ফোর্ড ফোর্ড ফ্যামিলি কত ভিআইপি পার্সেন তাদের বাড়িতে গেস্ট তিনি নটার সময় ঘুমাতে চলে গেলেন এক্স্যাক্টলি নটায় ঘুমালেন এক্স্যাক্টলি তিনটেই উঠলেন কেন বললাম মাতাজি এই কথাটা রিলেভেন্ট তো আমরা বুঝবো আমাদের কি করা উচিত আমরা জানবো আমাদের কি করা উচিত হয়তো আমার যোগ্যতা নেই আমি হয়তো ক্লাস সেভেনে পড়ি আমি জানবো যে আমার টার্গেট মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করব। আমি জানবো আমি ভালো কলেজে পড়াশোনা করব এই এই লক্ষ্য থাকা উচিত কিন্তু এই লক্ষ্য থেকেই আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে রওনা দেবো না এই এখনই চলি আমি মাস্টার ডিগ্রির ক্লাসে ঢুকে পড়বো না হবে না তো আমাদের কিছু কিছু দায়িত্ব কর্তব্য শারীরিক প্রতিকূলতা সামাজিক প্রতিকূলতা পারিবারিক প্রতিকূলতা থাকবে 
সেগুলোকে ওভারকাম করে আমরা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়াল প্রোগ্রেস করতে হবে ভক্তি মানে গ্র্যাজুয়াল প্রোগ্রেস রাতারাতি আমি সঙ্গে সঙ্গে করলাম ঘুম আমার এতদিন ঘুম ছিল আমি সকাল আটটার সময় ঘুম থেকে উঠতাম উঠেই চা খেতাম ভক্তি জীবনে আসছি এরকম তখন যদি হঠাৎ করে এরকম হয় চারটের সময় উঠতে হবে নাও পারতে পারি আবার অনেকে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে যে আমার পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী আমার শরীর অনুযায়ী আমার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কোনটা পসিবল কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে ভোর বেলায় আমাদের উঠতে হবে তাহলে আমাদের সাধনা ঠিক থাকবে তাহলে আমাদের দিনের সবকিছু আমরা কমপ্লিট করতে পারবো না হলে যে পঞ্চাঙ্গ ভক্তি যেটা বললাম সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরাবাস শ্রীমূর্তির ও শ্রদ্ধায় সেবন এই পাঁচটা কমপ্লিট করা হবে না যদিও কমপ্লিট করি এর মধ্যে আমি টাইম ইনভেস্ট করব কিন্তু আমার কনসিয়াসনেস থাকবে না কারণ ভোরবেলায় আপনার দেখবেন গাড়ি ঘর আপনার যারা যারা যেই দেশেই থাকুন না কেন বাংলাদেশ আছেন ইন্ডিয়া আছেন ইন্ডিয়ারও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আছেন আপনারা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টেট থেকে আছেন তাই না মেরিল্যান্ড থেকে আছেন মিশিগান থেকে আছেন আরো অন্য অন্য জায়গা থেকে তো আপনারা একবার ডিসাইড করে দেখুন ভোরবেলায় ট্রাফিক কেমন থাকে ভোরবেলায় রাস্তার ট্রাফিক কেমন থাকে চারটে পাঁচটার সময় থাকেই না ফাঁকা রাস্তা থাকেই না ফাঁকা রাস্তা সঙ্গে সঙ্গে কোথাও যেতে গেলে একদম যতটুকু টাইম লাগে ভাবাই কল্পনাই করা যায় না বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের ঢাকায় থাকেন আমি কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের শ্যামাকান্ত কেশবী মাথায় যিনি প্রশ্নটা করেছেন তো এ তো ভাবতেই পারে না যে কুড়ি মিনিটের পর দিতে লাগে দুই ঘন্টা অনেক সময় জ্যামের কারণে সেখানে কুড়ি মিনিটের পর আঠারো মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছে ভোরবেলায় গাড়ি জোরে চলে যায় এক্স্যাক্টলি এটাই হয় আমাদের ব্রেনে আমরা যখন ব্রহ্ম মুহূর্তে ওটা করব কিছুই না আমাদের স্ক্যাজুলটা ওইভাবে করতে হবে কারো কারো এই স্ক্যাজুল করতেই মানে আমি জানি আমি ভুক্ত ভুগি আপনাদের কাছে কনফেস করছি এই স্ক্যাজুল করতেই আমার মানে প্রায় বছর খানিক লেগেছে কি করে করব মানে অন্য অন্য জিনিস আমার সাধ্য সাধনা অনুযায়ী ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কি করে স্ক্যাজুল গুলোকে করবো যে কোন সময় কোনটা করলে কোনটা করা যায় তারপরেও তো নানা রকম পরিস্থিতি আসবে প্রতিকূল পরিস্থিতি কিন্তু হ্যাঁ আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে রাতারাতি এমন কিছু করব না যে আমার স্বামীকে টেক কেয়ার করছি না ওয়াইফ হিসেবে ওয়াইফ হিসেবে এমন কিছু করব না যে আমার ছেলে মেয়ে বা হাজব্যান্ড এর টেক কেয়ার হচ্ছে না সমস্ত কিছু ভারসাম্য মেনটেন করে করব কিন্তু যখনই করব তখন যেন আমার কনসিয়াসনেসটা ক্লিয়ার থাকে তখন যেন আমি একবার দশ অবর অফেন্স টেন অফেন্সেসটা একবার একটু মনে করে নিই পড়তে পারলে তো আরো ভালো টেন অফেন্সেসটা মনে করে নিই বিশেষ করে লাস্ট অফেন্সটা যেটা 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 খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের অমনোযোগী থাকা আমরা থাকি না এবার অনেকেই বলতে পারবেন ভক্তিচারু হিজ হোলিনেস ভক্তিচারু স্বামী মহারাজকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন এই লাস্ট একদম তার লাস্ট কনফারেন্সে মায়াপুরে শ্রীধাম মায়াপুরে উনি নৃত্যলীলায় প্রবেশ করার আগে ওই সময় আমি মায়াপুরে ছিলাম কিন্তু আমি ফিজিক্যালি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি ওই 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 প্যান্ডেল প্রোগ্রামটা কিন্তু আমি পরে ওই ইউটিউবে দেখেছিলাম মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন একজন যে মন বারবার এদিক ওদিক চলে যায় গুরু মহারাজ কি করব ওনার একজন ডিসাইপেল মন বারবার এদিক ওদিক চলে যায় তো এটা তো আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি অর্জুনও বলেছে মনকে দমানো খুব শক্ত তাই না বাতাসের মতো চঞ্চল এই মন সব আমরা জানি কিন্তু মহারাজ একটা খুব সুন্দর খুব সিম্পল অ্যান্সার দিলেন এবং আমার খুব ভালো লেগেছে আমাদের জন্য অ্যান্সারটা একদম একদম এই বর্তমানে আমাদের জন্য অ্যান্সারটা সিম্পল মন যাবে ইটস ওকে ফাইন যেতে দাও কিন্তু আবার রেখে দিও না ওখান থেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসো যতবার যাবে ততবার নিয়ে আসো যতবার যাবে এদিক ওদিক ততবার আবার টেনে হিস্ট্রি নিয়ে আসো এই টানা হিস্ট্রা চলতে থাকবে তারপর দেখবে একটা তোমায় মন হাল ছেড়ে দেবে তুমি মনকে তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আমার কথাটা মনে পড়লো সকালবেলা উঠে হচ্ছে জুতোর বাড়ি আর সন্ধ্যাবেলা হচ্ছে ঝাটার বাড়ি একশোটা করে মারো কাকে মন কে মন অ্যাকচুয়ালি বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারে কিন্তু মন আমাদের অনেক দিনের ট্রেন্ড না নোংরা জিনিসের প্রতি আসক্ত অনেক রকম বডিতে ছিলাম অনেক রকম সঙ্গ করেছি অনেকের হাতে রান্না খেয়েছি রাইট আমরা বলতে পারি না অনেকে ভক্তি জীবনে নতুন নতুন আসার পরে বলে কি এই ইস্কনের লোকরা বড় বেশি প্যাক না করে কি করে এর হাতে রান্না খাবো না ওর হাতে রান্না খাবো না আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি প্লিজ গো হেড যারা কোভিড কোভিডে আছে তাদের হাতে রান্না খান না 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 প্রভু কি বলছেন কোভিড লেগে যাবে না কেন কোভিড লাগবে আপনার বাবা হয় না আপনার ভাই হয় আপনার মামা হয় কোভিড হয়েছে তাতে কি হয়েছে কি বলেন প্রভু ছি আপনি এনার হাতে রান্না খেয়ে বড় হয়েছেন আপনার মা তো কোভিড হয়েছে তাতে কি হয়েছে না প্রভু কোভিড হবে আর কোভিড রোগ এই রোগ তো অনেকে সেরে যায় 
না এটা খাওয়া যায় না এক্স্যাক্টলি তাই যার কাছে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না যার মুখ চেয়ে ভুলে যাবে হরি তার মুখ পানে চেও না এটা আচার্যরা বলে যাচ্ছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাইসা হোগা অন ঐসা হোগা মন তার মানে কারো মনে দুঃখ দেয়া না কারো মনে দুঃখ দেয়া না দেখুন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি আপনি আপনার সন্তানকে ভালোবাসেন আপনি সন্তানের জন্য জীবন দিতে পারেন কি পারেন না কে কে আসেন পারবেন জীবন দিতে আমরা সবাই পারবো তাই না সন্তানের জন্য জীবন দিতে পারবো আমরা রেডি রাইট মাছ মাংস ছাড়তে পারবেন না উত্তর আছে কোন উত্তর নেই না এই লোভ এই লালসা এই অ্যাসোসিয়েশন এত কন্টামিনেটেড সন্তানের জন্য জীবন দিতে পারবো মাছ মাংস ছাড়তে পারবো তার মানে কি ভালোবাসার মধ্যে কোথাও তো কমই হ্যাঁ রাইট সন্তানের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারবো মাছ মাংস ছাড়তে পারবো না তো কেন বলছি এই কথা আমরা যদি গাইডেন্সে থাকি আমাদের প্রত্যেকের গাইডেন্সে থাকা উচিত বোঝা উচিত ভালো কোনটা মন্দ কোনটা বোঝা উচিত কেন এই প্রশ্নটা করা উচিত তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই জন্য যেমন কোভিড এফেক্টেড কারো হাতে রান্না খাওয়া উচিত না সেরকম যার কাছে কৃষ্ণের প্রতি কোনো ভক্তি নেই তার কাছ থেকে সাবধান থাকা উচিত এটার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই তাকে ভালোবাসতে তাকে সার্ভ করতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটা কেয়ারফুল থাকা উচিত অনেকেই আমরা পারি না তাই না আমরা অনেকেই ভালোবাসার বর্ষবর্তী হয়ে পারি না কিন্তু চেষ্টা করা উচিত কারণ কি বহু জন্মের পরে এই এই জিনিস পাওয়া বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন তবু না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেম ধন আবার বলছি বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন তবু না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেম ধন এত দুর্লভ এই কৃষ্ণ প্রেম মায়া দেবী এসে ঠিক করে কি তোমার এই বৌদির কোলে পটে মানুষ মায়ের মতো বৌদি উনি রান্না করেছে এখন খাবে না কে বলেছে খাবো না বৌদি আমাকে খাইয়ে দিলেও খাবো আমাকে ফ্রুটস খাইয়ে দিক না আমাকে কৃষ্ণ প্রসাদ খাইয়ে দিক না মন্দির থেকে বুঝতে পারছি সেম থিং অ্যাপ্লিকেবল ফর বাবা মা অসম্মান করা না ভালো করে বুঝবে না এই জায়গাটা কিন্তু খুব ক্লিয়ার হওয়া দরকার বাবা মাকে অসম্মান করা না তাদের ভালোবাসার কোনো কমতি না যার যার সাধ্য থেকে আমরা করব কিন্তু এই জায়গাটা ক্লিয়ার রাখবো যে আমরা আমরা নিজেদের যেন রিস্কে না দিয়ে দিই ঠিক আছে ক্লিয়ার তো ওই জায়গাটাতে যদি তারা ভালোবাসে তারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রসাদ করবে কৃষ্ণপ্রসাদ তো ভালো জিনিস তাই না এর মধ্যে তো কোনো সংশয় নাই পাঠা কাটা মুরগি কাটা এগুলো তো তারা তাদের সন্তানরাও গালি দিচ্ছে অভিশাপ লাগছে লাগছে না একটা দুস্থ কোনো পশুকে হত্যা করে সেই মাংস খাওয়া এটা তো কোনো সৎ ব্যক্তির বা বুদ্ধিমান লোকের কাজ না এটা আমাদের বোঝা উচিত কিন্তু যদি কৃষ্ণ প্রসাদ হয় সেই মাই খাইয়ে দেবে সেই বৌদি খাইয়ে দেবে সেই পিসি খাইয়ে দেবে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের তাদের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা নেই তাদের প্রতি কোনো অভক্তি নেই কিন্তু যে জিনিসটা দিচ্ছে তার প্রতি অভক্তি আছে বাবার হাতে বা যদি আপনার আপনার সন্তান আপনাকে এসে বলে মা মা আমি তোমার জন্য একটা মধুর বোতল নিয়ে আসছি আপনি জানেন ওইটা পয়জন আপনি দেখেছেন যে ওর মধ্যে পয়জন রাখা হয়েছে মধুর বোতল কিন্তু পয়জন রাখা হয়েছে কে কে খাবেন না ছেলে খাওয়াচ্ছে বারবার বলছে মধু ও তো জানে না বেচারা আমার সোনা মোনা ছেলেটা মামা সোনা মোনা মেয়েটা কে কে খাবেন আপনি জানেন ওর মধ্যে পয়জন আপনি ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে বলতে পারেন বাবা তুই আমার পাশে বস মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আমাকে একটু জল এনে দে না জল খাবো জল টেস্টটা পেয়েছে আমাকে একটু আপেলটা দে না আপনাকে ওই মধুটাই খেতে হবে মধুর বোতলে বিষ আছে জেনেও বুঝতে পারছি ক্লিয়ার এই জায়গাটা ক্লিয়ার করা উচিত আমার অসম্মান নেই কারো প্রতি আমাদের হাত ধোয়ার লাইন মনে রাখবেন গৌরাঙ্গ কোটির থিম মেসেজ আমরা কাউকে বলছি না তোমরা পচা তোমরা সবাই আমার থেকে ভালো কিন্তু হাতটা তো আগে ধোও তখনই আমি গলা জড়িয়ে ধরতে পারি নাহলে আমি যে এফেক্টেড হয়ে যাব আর আমি এফেক্টেড হয়ে গেলে তোমাকে কি করে বাঁচাবো এটা তো সেই এয়ার মার্কস পরার মতো কেউ যদি বলে ইস আমি না তোর মা ইস এটা না ছোট বাচ্চা একদম ইনফ্যান্ট বেবি এই আমার ইনফ্যান্ট বেবিকে নিয়ে আমি কয়েকদিন পরে ফ্লাইটে যাত্রা করব তখন এই ইনফ্যান্ট বেবি মানে একদম কোলের বাচ্চা ছ মাসের কম বয়স তখন কি হবে যদি অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় প্লেনের মধ্যে একদম নিয়ম ওরা বারবার বলে দেয় আগে নিজেকে পড়তে হবে এর মানে কি এই যে আমি আমার বেবিকে কম ভালোবাসি তা না যাতে আমি প্রোটেক্টেড থাকলে আমি ওকে সেভ করতে পারি ঠিক সেরকম 
ভক্তগণ খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভক্তি জীবনে টিকে থাকাটা খুব দরকার বেশি বেশি মার্সি বেশি বেশি ধর্ম জ্ঞান আমাদের না হওয়াই ভালো আমি অনেক সময় ফেস করেছি ভক্তদের সাথে অনেক জায়গায় গিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় ফেস করেছি যারা ধর্মের নামে ভক্তির নামে এক ধাপ এমন এগিয়ে যায় সেখানে গিয়ে টলমল হয়ে যায় দশটা প্রশ্ন চলে আসে কখনো কেউ করুণার বেশি মার্সিফুল বেশি কম্প্যাশনেট কেউ কেউ বলে না আমার বাবা মা আমার হচ্ছে স্বর্গ হ্যাঁ স্বর্গ বাট তুমি তাকে ইউজ করছো কেন তুমি সমাজের চোখে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছো কেন আমি এরকম অনেক গুডি গুডি ছেলে মেয়েকে চিনি যে তারা সমাজের কাছে ভালো ছেলে মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করে সমাজ বলবে বাহ কি সুন্দর ছেলে হতো এসা মেয়ে হতো এসা ওয়াহ কেয়া সার্ভিস কেয়া 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 একদিন বি নেই চেঞ্জ কার পায়া একটা দিনও ডেট এদিক ওদিক করতে পারে না যখন হসপিটালে যাওয়ার তখন গেছে যখন ডেড বডি ছাড়ার তখন যখন বডিটাকে ছাড়ার তখন ছেড়েছে সমাজের চোখে ভালো হওয়া যায় অ্যাকচুয়াল ভালো কারো করা যায় না আপনারা খুব মন দিয়ে বুঝবেন এইখানে প্রশ্ন করার হলে করবেন এই জায়গাটা ক্লিয়ার আমরা অ্যাকচুয়ালি ভালো করতে চাই কি বললাম আবার প্রথমে কি বলেছিলাম ভারত ভূমিতে জন্ম হইল মনুষ্য জন্ম হইল যার জনম সার্থক করি করো পর উপকার তা আপনার নিজের জন্ম যদি ভালো না হয় আপনি আপনার ছেলে মেয়ের কিভাবে ভালো করবেন কোন ক্ষমতা আছে আপনাদের আমাদের কোন ক্ষমতা আছে বলুন না কেউ চ্যালেঞ্জ করুন আমাকে প্রভু আপনার এই কথাটা রং আমি আই লাভ ইট এই জন্য তো আমরা বেশি রেকর্ডিং পাঠাই না কারণ ইউটিউবে তো আর কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না একটা কমেন্ট লিখে দেবে আর আমার সময় নেই কমেন্ট দেখার আর রিপ্লাই করার এই চলতে থাকবে প্রেমাঞ্জন প্রভুর অনেক টাইম যায় এখানে এক একটা ভালো ভালো ক্লাস নেয় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে করে কোনো একজন অধর অন্য ধর্মী একটা ব্যক্তি একটা কমেন্ট করে দিল উনি আবার একটা ভিডিও বানায় এ এত টাইম যার আছে আছে প্রভু অনেক অনেক ডেডিকেটেড সার্ভিস করছে এটা এটা চারটিখানি ব্যাপার না একটা মানুষকে গিফট দেওয়ার জন্য সময় গিফট দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান গিফট সময় এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা সবসময় বলি আমাদের কাছে সময় নেই আমাদের কাছে সময় নেই তাই না আমরা অনেক ব্যস্ত সময় দেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা পথ চলতে গিয়ে একটা জনকে ফট করে টাকা বের করে দিই আমি খুব দয়ালু পঞ্চাশ টাকা বের করে দিলাম একশো টাকা বের করে দিলাম যা খেতে পায় না খাগ্গা মানে দেখা যেতেছে আমি কত উদার কিন্তু ওই টাকা দিয়ে সে কি করবে আমার কোনো দায়িত্ব নাই ইরিসপন্সিবল আমার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই কিন্তু ভক্তরা কি করে তাদের কথা শোনে তাদের বোঝায় তোমার জীবন পরিবর্তন করে দেবে একটা গীতা নাও একটা গীতা পড়ো কোটি কোটি উদাহরণ আছে আমি লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি উদাহরণ আছে মাফিয়া ভক্ত হয়ে গেছে এখন স্কনে তারা ক্লাস নিচ্ছে যখন শুনবেন আপনি ক্লাস তখন বুঝবেন যে আমি কোথায় আর তারা কোথায় তিনি বলছেন আমি মাফিয়া ছিলাম তিনি বলছেন এমন না লোক আছেন হাইট করার ব্যাপার না ভক্তের জীবন হয় উন্মুক্ত ওপেন ওপেন বুক হেপোক্রেসি না তারা ভক্ত না তারা ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের মতন যারা আর কি ছোটখাটো লোক এই জাস্ট ভক্তি পথে পা রেখেছে কিন্তু যারা ভালো ভক্ত তারা ওপেন বুক শিলপ্রভুপাদের ঘরের দরজা বন্ধ হতো না তারপরেও নিন্দুক পাওয়া যায় শিলপ্রভুপাদের নিন্দা করে তাই না এই জগৎ এত সুন্দর হিজুলেন রাধানাথ সাই মহারাজ যে দরজাও বন্ধ হয় না তারপরেও তার নিন্দুক পাওয়া যায় আমি একটা ইউটিউবে ভিডিও দেখেছিলাম আমার মনে হচ্ছিল এই লোকটাকে মার্ডার করে দিই তারপরে যা হবে হবে কিন্তু করিনি ভাগ্য ভালো কিন্তু মহারাজ এটা চান না তো এরকম লোক পাওয়া যায় সুতরাং আমাদের সৎসঙ্গ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো করে বুঝবেন আপনার এই জায়গাটা যে ক্লিয়ার কনসেপ্ট নেওয়া দরকার যে আমি কন্টামিনেটেড হব না আমি ভালো করতে চাই কিন্তু আমি আমার জন্মটাকে আগে সার্থক করব আগে আমি সেভ করব আমি মাস্ক পরবো তবে আমি দুজনকে একজনকে বা দুজনকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারি কিন্তু আমি নিজেই যদি সেফ না থাকি আমি যদি আমার জন্ম সার্থক না করি কি আমার ছেলে কি আমার ভাই কি আমার বাবা কি আমার শিক্ষক কি আমার পিসি কি আমার মাসি কারো ভালো করা আমার পক্ষে সম্ভব না আমার মনে হতে পারে আমি ভালো করছি আমার মনে হতে পারে ভালো করছি কারণ আমি খুব উদার তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না টাকা দিলাম আচ্ছা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না টাকা দিলাম যদি টাকা পয়সার জন্য ট্রিটমেন্ট হয়ে সে সুস্থ হয় তাহলে প্রাইম মিনিস্টারটা মারা যাচ্ছে কেন মাইকেল জ্যাকসন মারা গেল কেন কত শখ ছিল মাইকেল জ্যাকসনের একশো কুড়ি একশো পঞ্চাশ বছর বাজবে পঞ্চান্ন বছর ক্রস করতে পারেনি সিক্সটি ইয়ার্সের অভিজ্ঞতা নেই মাইকেল জ্যাকসনের সিক্সটি ইয়ার্স নেই অথচ বড় সবচেয়ে নামি দামি ডাক্তার ওর পকেটে থাকতো মানে ওর বাড়িতে রেখে দিত এত টাকা স্টিভ জব অ্যাপেল কোম্পানির মালিক আইফোন আইফোন তাই না আইফোন আপনারা আই আইপ্যাড যারা ব্যবহার করেন এই কোম্পানির মালিক স্টিভ জব ফিফটি ফাইভ ইয়ার্সে তাকে দেহ রাখতে হলো কেন যদি টাকা পয়সা লোক যদি কোনো একটা এফোর্ড কাউকে কোনো কিছু দিতে পারতো নেভার এই জন্য বলছি কৃষ্ণ ভক্তি এত রসের জিনিস এত আনন্দের জিনিস এই কথা বলার জন্যই
ইয়েস আপনারা আপনাদের মতন শ্যামাকান্তা কেশবী মাতাজি আপনারা আমাদের সবার মতন আমাদের স্কেডিউলটাকে ভাগ করে নেব কোন সময় কিন্তু গুরুত্ব দেব জীবনের একটা গুরুত্ব দেব আমার মনে আছে আমার একটা ফ্রেন্ড এইগুলো এইগুলো হচ্ছে জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আমরা আমি দুদিন আগেও মনে করছিলাম ওকে চিত্তহরি নাম চিত্তহরি দাস ওর অ্যাসোসিয়েশন পেয়েছিলাম এক বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসোসিয়েশন আমি যখন ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম তো ওর ফ্যামিলি বিশেষ করে ওর একটা নেচার ছিল ও ভোরবেলা উঠে জব করতো তখন আমি ভোরবেলা উঠাতে দূরে থাক জপ করা তো দূরে থাক ষোলোমালাও করছিলাম না কিন্তু চেষ্টা করছিলাম ষোলোমালা করার কিন্তু ভোরবেলা উঠে জপ করা তো দূর অস্ত ব্যাপার কিন্তু আমার ওর সাথে থাকতে খুব ভালো লাগতো আর ও আমাকে খুব পছন্দ করতো দুজনের খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ ও সবসময় যখন প্রোগ্রাম করতো আমি না গেলে প্রোগ্রাম করতো না তো ও কি করতো আমরা একবার বেড়াতে গেছিলাম নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গেছি সন্ধ্যাবেলা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি একটা ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টেই আমরা খাবার খেয়েছি প্রসাদ না ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টেই খাবার খেয়েছি মনে মনে প্রভুপাতকে স্মরণ করে আমরা খেয়েছি একদম বিগিনিং দিকে আমি বলছি তখন তারপরেই ও আমাকে একটা কথা বলে গাড়ির মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট ও হিন্দিতে বলতো দিবাকার ইয়ার চাল আবি হোটেল মে ব্যাক করতে আমি আবি কিউ এখন কেন হোটেলে ব্যাক করব তখন বাদে সন্ধ্যেবেলা সবে সন্ধ্যা হয়েছে আমরা একটু আগে হোটেল থেকে বেরিয়েছি ঘুরতেই তো এসছি নিউ ইয়র্ক সিটিতে তো আমরা সবাই মিলে দুই ফ্যামিলি মিলে গেছি আমরা বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তো কাল কাল বাদে পরশুই চলে যাব তাহলে আর দু ঘন্টা ঘুরে যাই না আয়েঙ্গে না ফিরছে আয়েঙ্গে এক দেড় ঘন্টা কেলিয়ে চাল হোটেল মে যাতে দেড় ঘন্টার জন্য চল হোটেলে যাই আমরা গিয়ে কি করব বলে আজ জপ নেই ও আয়ার চল জপ করকে যাতে আজকে আমি রিয়েলাইজ করি কত ইম্পর্টেন্ট পার্ট জপ হয়নি সকাল বেলাতে কারণ সকাল বেলা আমরা একটা মন্দিরে বেরিয়ে গেছিলাম মন্দিরেই গেছিলাম কিন্তু বেরিয়ে গেছিলাম শ্যামাকান্তা কেশবী মাতা যে আপনি বুঝতে পারছেন রিলেট করতে পারছেন গুরুত্ব দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট ব্রহ্ম মুহূর্ত যদি না হয় না হলো ওকে অনেক অনেক সুন্দর বৈষ্ণবরা আছে তারা করে আমিও একদিন করব তাদের মতো আমিও একদিন হব তাদের সঙ্গ যখন পাচ্ছি তাদের কাছ থেকে কথা শুনছি তারা যদি কৃপা করে আমি হব আপসেটও হব না কম্পেয়ারও করব না কিন্তু গুরুত্ব দেব আমি গুরুত্বটা যেন দেয় আমি এইটা সময়টা যেন গুরুত্ব দিই ও কি করলো এটা খুব লাইফ লার্নিং লেসন আমার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ও ওইখান থেকে আমরা সবাই গাড়ি করে প্রায় চল্লিশ না চল্লিশ মিনিট না টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস ড্রাইভ করে আমরা হোটেলে এলাম আমরা পার্কিং পেয়ে গেছিলাম নিউ ইয়র্কে পার্কিং পাওয়া অনেক ঝামেলা সব পেয়ে গেছিলাম সব ছেড়ে দিয়ে আমরা এলাম ওর ওয়াইফও লাকি ব্যাপারটা কি ওর ওয়াইফও মেনে নিল হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ ওর চ্যান্টিং হয়নি নালে ওর মন বিক্ষিপ্ত থাকবে ওর ওয়াইফও ডেবটি আমার ওয়াইফও মেনে নিল কারণ আমরাও তখন আমরাও তখন ভক্তি পথে তখন অ্যাকচুয়ালি গৌরাঙ্গি অনেক সুন্দর চ্যান্টিং করতো আমি করতাম না আমি করতাম না মানে আমি সব কিছুতেই পেছানো চ্যান্টিং আর কি আবার তখন আট মালা থেকে দশ মালা হলে হলো বাহ দশ মালা হয়ে গেছে এত মালা লোকে করে কেমন করে কে জানে এই ছিল আমার স্টেজ তারপর তো হিজ হলেন এই রাধানাথ স্বামী মহারাজ মাথায় হাত রাখলেন ওনার কাছে কি চাইব মিলিয়ানিয়ার বিলিয়ানিয়ার পাবলিকের কাছে কেউ দু ডলার চায় আমরা তো এই ভুল করি তাই না দেব দেবতার কাছে যাই ওদের কাছে অনেক কিছু আছে কিন্তু আমরা কি বলি ছোটখাটো জিনিস চাই ছোটখাটো জিনিস এটা ঠিক করে দাও আমার সাইকেলের চাকাটা ঠিক করে দাও ওখানে যেমন আমি বলছি সাইকেলের চাকা ঠিক করে দাও আমরা হয়তো বলি আমার হাজবেন্ডের পাটা ঠিক করে দাও একই রকম তাই না আমরা হয়তো বলি একটা সাইকেল কিনে দাও সেখানে আমরা বলি আমাকে একটু একটা চাকরি দিয়ে দাও এই সমস্ত জিনিস বলি কিন্তু তা না যখন কোনো বৈষ্ণবের কাছে যেতে হয় কৃষ্ণ প্রেম চাইতে হয় আমি কিছুদিন আগে একজন ডেবটি আমাকে বলছিল প্রভু অনেক ঠান্ডা লাগে আপনি আশীর্বাদ করেন যেন ঠান্ডা না লাগে মিশিগানে হরে কৃষ্ণ আমার খুব মজা লেগেছে সুইট ডিবটি বলে আরে কৃষ্ণ আমি বললাম কি সুন্দর চাওয়া হ্যাঁ এরকম ছোটখাটো জিনিস তাই বললো হ্যাঁ হ্যাঁ মাতা দি অবশ্যই ঠান্ডা খুবই তাড়াতাড়ি চলে যাবে এটা বললাম যে জাস্ট এটা এটার সলিউশন হচ্ছে জাস্ট মানে চল্লিশ ডলারের জ্যাকেট না কিনে সিক্সটি ডলারের জ্যাকেট কিনে নাও ব্যাস ডান সাথে একটা ছয় ডলারের টুপি কিনে নাও ডান আর কি তাই না কিন্তু রাধানাথ স্বামী মহারাজের কাছে আমি বলেছিলাম মহারাজ আমার সবচেয়ে স্ট্রাগেল যেটা কারণ উনি হচ্ছেন অন্য ধনে ধনী ওনার কাছে কি চাইব একটু সার্ভিস করেছিলাম তো তারপরে মহারাজ কৃপা করে মাথায় হাত রাখে আমি বললাম মহারাজ আমি যেন সিক্সটিন রাউন্ড চ্যান্টিং করতে পারি মহারাজ মাথায় হাত রাখলেন উইদ ইন এ ফিউ ডেজ দিস ইজ দ্য মিরাকেল সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় 
আমার মতন হগা যদি ষোলোমালা করতে পারে এভরিবডি ক্যান ডু ইট দ্যাটস দ্য আলটিমেট মেসেজ তো ষোলোমালা করার কোনো ব্যাপার না কিন্তু প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত বোঝা উচিত এই কৃষ্ণ কথা না শুনলে কি করে বুঝবো আমি দেখবো হাসিনা কি করলো শেখ হাসিনা কি করলো মমতা ব্যানার্জি কি করলো ওবামা কি করলো হ্যাঁ ট্রাম্পের কি খবর ট্রাম্প আজকে কার সাথে কি করলো নিউজটা দেখি তো আজকে কি হয়েছে আটটার নিউজ কি করবেন দেখে ঘটার মাথা করবেন আমাকে বুঝাই দেন আমার সে তর্ক করেন কি করবেন আপনার আপনার কোন ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেন আপনার কথা শেখ হাসিনা শুনবে না মমতা ব্যানার্জি শুনবে না ওবামা শুনবে হ্যাঁ না জানতে হয় নলেজের জন্য পাঁচ মিনিট যথেষ্ট কি চলছে পৃথিবীতে আচ্ছা রাম মন্দির হলো এখন ওখানে যুদ্ধ চলছে আমি কি করব আমি তো গৌরাঙ্গিকে মাঝে মাঝে বলি তুমি আমাকে এই দুঃখের কথাও বলো না যে ওইখানে দুঃখের জন্য বাচ্চাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা শুনলে আমার কষ্ট হয় আমি পিছিয়ে পড়ি কারণ আমার তো কিছু করার নেই আমি নেক্সট যাতে এরকম কমান <laughs> 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 তো আমাদের উই হ্যাভ টু গো থ্রু কারো বডিলি পেন কারো শারীরিক পেন কারো মানসিক পেন কারো সংসারে পেন প্রভু আমার যা যন্ত্রণা প্রভু আপনাকে আপনি বুঝবেন না আপনার ওয়াইফ আপনারা দুজনে মিলেই হচ্ছেন ভক্তি পথে আপনি বুঝবেন না আমার যন্ত্রণা আপনিও আমার যন্ত্রণা বুঝবেন না কিডনি স্টোন হয়েছে না হ্যান্ড শোল্ডার জয়েন্ট ডিসলোকেটেড হয়েছে না বলবো একবার হোক মুখে বলে দিই একবার হোক টের পাবেন কাকে বলে যন্ত্রণা তখন বলবেন আমার হাজবেন্ড একটু পরেই ভক্তি পথে আসুক তাতে কোনো অসুবিধা নেই এত তাড়াহুড়াও নেই একটা গল্প বলি আপনাদের এই প্রসঙ্গে একটা জায়গায় লেখা ছিল এটা মজার এটা মজার জন্য একটা জায়গায় লেখা ছিল যে মদ মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তো তার ওয়াইফ তাকে দেখাচ্ছে দেখো দেখো তোমাকে বারবার করেছি এই সমস্ত অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েও না দেখো কি লেখা আছে কি লেখা আছে বলে দেখে মদ মানুষকে মানে মদ মানে ওই নেশা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় এগিয়ে নিয়ে যায় তো হাজবেন্ড বলছে আমরা কালকে সকাল বেলা আবার দেখবো এটা দুজনে একসাথে ওকে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ঘুমাও ও রাতের বেলা গিয়ে ওখানে লিখে দিয়েছে আমাদের কোন আমার কোনো তারা নেই সকাল বেলা ওয়াইফকে গিয়ে দেখাচ্ছে এবার পরও মদ মানুষকে ধীরে 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 মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তারপরে কি লেখা দেখো আমার কোনো তারা নেই এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য ধীরে ধীরেই নিক না তারা জলদি কি আছে তো আমাদের কাছে বুদ্ধি আছে বুদ্ধিটাকে কি কাজে লাগাবো ডেস্ট্রাকটিভ কাজে হ্যাঁ শয়তানি বদমাইশ করার কাজে কি করে মানুষের ধন সম্পদ হরণ করতে হয় কি করে মানুষের পেছনে কাঠি দিতে হয় বা বাস দিতে হয় এক এক দেশে এক এক কথা প্রচলিত মানে মানুষের ক্ষতি করতে হয় এটা নাকি সত্যিকারের ভালো যখন আকাশে সূর্য ওঠে তখন লোককে ডেকে ডেকে বলার দরকার নেই তুমি বিশ্বাস করো সূর্য আছে না আমি বিশ্বাস করি না মন আচ্ছা আপনারা বলেন তখন বলতে হয় না তুমি বিশ্বাস করো আর না করো আমাদের বইয়ে গেছে দেখতে হয় বাইরে এসে দেখো এক্সাক্টলি তাই আমাদের এমন সুগন্ধে একটা ফুল হওয়া উচিত যেটা কৃষ্ণের চরণে লাগতে পারি বাবা তো বাবা দাদু তো দাদু চোদ্দ পুরুষ এইদিকে দশ জেনারেশন এদিকে দশ জেনারেশন টোটাল টোয়েন্টি জেনারেশন উদ্ধার হয়ে যাবে উদ্ধার হয়ে যাবে যদি আমরা শুদ্ধ ভক্ত হতে পারি যদি যদি আমরা টেরা বেকা ভক্ত হই আজকে এটাও রাইট কি করব বলেন প্রভুপাত বলছে বুঝতে তো পারি কিন্তু প্রভুজি বা কিন্তু মাতাজি কি বলবো উনি তো আর বুঝবে না প্রভুপাত তো সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল আমাদের তো সংসার করতে হয় শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে বাবা মা নিয়ে সংসার ওরকম গুলো চলবে না সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মাম একম স্বরণম ব্রত চ্যাপ্টার এইট শ্রীমদ ভগবত গীতা যথাযথ টেক্স নাম্বার সিক্সটি ভগবান বলছেন সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য তুমি তোমার ধর্মের ব্যাখ্যা দিও না এটা ধর্ম ওটা ধর্ম অর্জুন এই ব্যাখ্যাই দিচ্ছিলেন অর্জুন এই জন্য গীতা পড়া উচিত গীতার এক একটা অধ্যায় পড়লে তার এক একটা স্বীকৃতি এক একটা তার মাহাত্ম আমরা জানি আপনারা শুনেছেন তো নিতাই সেবনী মাতাজির ওই ক্লাসটা আমরা ফরওয়ার্ড করেছিলাম আঠারো অধ্যায়ের আঠারো মাহাত্ম আঠারোটা গল্পের মাধ্যমে পুরানে আছে এটা সত্যি কথা কার কার ওরকম মাহাত্ম চাই ভক্তদের চাই না বিগিনিং স্টেজে চাই ভক্তদের চাই না আমাদের একটাই লক্ষ্য 
আমাদের একটাই লক্ষ্য নিজ কর্ম গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলছেন নিজ জন্ম কর্ম গুণ আর দোষে যা যা জন্ম হোক জন্মে জন্মে যেন তোমার নাম গুণ গাই তোমার যেন ভক্ত হতে পারি ওকে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেসন আমরা সবাই মনে রাখব এটা হম আমাদের আলটিমেট হচ্ছে ভক্ত সঙ্গে থাকা ভক্তি অনুশীলন করা তাহলে আনন্দ প্রতিদিন বাড়বে আনন্দম প্রতিবর্ধম প্রতিপদম প্রণমিত স্মাদনম আর সেটা আমরা আস্বাদও করতে পারবো আমরা টেস্টও করতে পারবো আর সেই আনন্দ সবাইকে আমরা বিতরণ করতে পারবো তাতে আনন্দ বাড়বে বই কমবে না আর আমাদের প্রত্যেকে বেনিফিটেড হবে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাবো গড়বর হয়ে যাবে সামাজিকতা রক্ষা করতে গেলে হ্যাঁ যেটা ধর্ম অনুযায়ী আমার সাধ্য অনুযায়ী করা সম্ভব উই হ্যাভ টু ডু ইট বিকজ এনি ওয়ে একটা ডিভোটি কম্প্যাশনেট টু দ্য এভরি লিভিং এন্টিটি সোল রাইট এভরি লিভিং এন্টিটি যত লিভিং এন্টিটি আছে তাদের প্রতি তারা কম্প্যাশনেট তারা ফ্যামিলির প্রতি হবে না তারা তার শিক্ষকদের প্রতি হবে না এটা কেমন করে সম্ভব অবশ্যই হবে কিন্তু নিজেকে রিস্কে ফেলে না নিজের ভক্তি জীবন রিস্কে দিয়ে না কারণ অতি অতি দুর্লভ এই ভক্তি জীবন আর মায়াদেবী জানে হাউ টু ট্র্যাক আস হাউ টু ট্র্যাক আস হাউ টু ট্র্যাক আস অ্যান্ড ট্র্যাক আস কি করে আমাদের খুঁজে বের করবে কোথায় আছে এই এই পাবলিক এবং কি করে আমাদের জালে আটকে ফেলবে জানে কার কি উইক পয়েন্ট তো যাই হোক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমরা এখন কীর্তন দিয়ে শেষ করব যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের অনেক রাত তারা এখন চাইলে লিভ করতে পারেন নো প্রবলেম আর চাইলে আমাদের সাথে আর পাঁচ মিনিট থাকুন কোনো অসুবিধা নেই আমরা কীর্তন দিয়ে শেষ করি আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই বা কমেন্টস নেই আর থাকলেও আমাদের আজকে সময় নেই চলুন আমরা কীর্তন দিয়ে শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন আমরা কীর্তন করতে করতে বাড়িতে যাব ঠিক আছে বাড়িতে যাব না মানে যে যার কাজে যাব আমরা তো অনলাইনে বাড়িতে বসেই ক্লাস করছি চলো সবাই আমরা পাঁচ মিনিট কীর্তন করি ঘুমাতে যাওয়ার আগে কীর্তন করলে কোনো অসুবিধা নেই যারা বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে আছেন খুব খুব মন দিয়ে আমরা করি চলুন আজকেও বলা হয় যে চৈতন্য মহাপ্রভু অদ্যপি সেই লীলা করেন গৌর রায় কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ইটস ট্রু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখনও শ্রীধাম মায়াপুরে লীলা করে চলেছেন শ্রীধাম মায়াপুর ঔদর্য ধাম আপনারা অনেকেই ইন্টারেস্ট প্রকাশ করেছেন আমি বৃন্দাবন যাব আমি বৃন্দাবন যাব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আছে আমি অনেককে দেখেছি শাস্ত্রে পড়েছি বৃন্দাবন ইজ নট ফর দ্য ফার্স্ট ট্রিপ এটা কোনো হলিডে হোম না প্রথমে যাওয়ার জায়গা না শ্রীধাম মায়াপুরে আপনারা অবশ্যই আগে যান শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়ে যান আর ঘুরে চলে আসবেন না মায়াপুরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন শ্রীধাম মায়াপুরের গুরুত্ব কি জগন্নাথ পুরীতে যান জগন্নাথ দেবের কৃপা নিয়ে আসুন বিশেষ করে মায়াপুরে মায়াপুরে গেলে কেন বলছি চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পঞ্চতত্ত্ব কোথায় পাবেন গঙ্গা মা ওখানে গুরু বর্গবৃন্দের হেডকোয়ার্টার ওখানে ইসকনের হেডকোয়ার্টার শুধু কি তাই শুধু কি তাই রাজারপুরের জগন্নাথ বলদের সুভদ্রা অভিন্ন দেন জগন্নাথ জগন্নাথ পুরীর জগন্নাথ বলদের সুভদ্রা মহারানী তো চলুন আমরা একটা 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 ভজন করতে করতে আজকে শেষ করি কেমন নিতাই গুণ মনি আমার নিতাই গুণ মনি নিতাই গুণ মনি আমার নিতাই গুণ মনি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাষাইল অবনি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাষাইল অবনি মৃদঙ্গের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এটাই প্রবলেম আমি সেটিংসটা ঠিক করেছিলাম তারপরে যাচ্ছে না আর মৃদঙ্গের আওয়াজ না শোনা গেলে ভজনের মাধুর্য একটু কমে যায় তাই করতাল দিয়ে গাই ঠিক আছে নিতাই গুণ মনি আমার 
নিতাই গুণ মনি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনি প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌর দেশে ভকত জন দিনহীন ভাসে ডুবিল ভকত জন দিনহীন ভাসে দিনহীন পতিত পা মোর নাহি বাছে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম হবাকারে যাচ্ছে কাউকে বাছেনি নিত্যানন্দ প্রভু যখন মহাপ্রভুর সাথে এসছে সেই বলরাম বা লক্ষ্মণ কাউকে বাদ বিচার করেনি যে এই নিতে পারে এই নিতে পারে না কেন আমরা নেব না বলেন দিনহীন পতিত পামর নাহি বাছে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যা কিনা ব্রহ্মার দুর্লভ ব্রহ্মা শিবের দুর্লভ যে প্রেম সেটা সবাকারে যাচ্ছে যেচে যেতে যাচ্ছে মানে যেচে যেচে প্রদান করছে নাও ভাই নাও নাও আমারে কিনি আলহ বলো হরি হরি নাও ভাই প্লিজ নাও আর আমরা নেব না তো আমরা চলুন নেব তো বটেই আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে আমরা যারা বাবা মা তারা নেক্সট জেনারেশনকে যারা সন্তান তারা বাবা মাকে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এগুলো তো আছেই সবাইকে দিব আমরা আশেপাশে যারা যারা নিতে চায় যেতে যেতে দেব যে যে নিতে চায় তারা তারা নেবে ঠিক আছে অক্রোধা পরমানন্দ নিত্যানন্দ রাম অক্রোধা পরমানন্দ নিত্যানন্দ রাম অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় অভিমান শূন্য নিতাই নিতাইয়ের কোনো অভিমান নেই বলদেব লক্ষ্মণের কি পরিমাণ ক্রোধ ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর কোনো ক্রোধ নেই অভিমান শূন্য নিতাই কোন অভিমানও নেই তাকে অপমান করলেও লাগে না এখনো অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে নবী লাইয়া দেখেন মহাপ্রভু যেচে যেচে দিচ্ছেন বিলাই বিলে বিলিয়ে দিচ্ছেন ভাই নাও ফ্রি ফ্রি অফ কস্ট অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের দরজায় দরজায় নক করে বলছে নাও আর আমরা নেব না আমরা এতটা দুর্ভাগা অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া হরি নাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া যারে দেখেন তারে কহেন দন্তে তৃণ ধরি যারে দেখেন তারে কহেন দন্তে তৃণ ধরি আমারে কিনি আলহ বল হরি হরি আমারে কিনি আলহ বল হরি হরি ভগবান বলছে আমাকে ইউ ক্যান পারচেজ মি আই এম গোয়িং টু বি সেল ইউ ক্যান পারচেজ মি জাস্ট কিনে নাও আমাকে তুই কিনে নিতে পারো মূল্য কি আমারে কিনি আলহ মুখে শুধু বল হরি 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 বল এই ভগবান যে যদি আমরা তারপরে লাইনে কি বলছে লোচন দাস ঠাকুর কি বলছে হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল লোচন বলে সেই পাপি এলো আর গেল পাপি ছাড়ার কি পাপি ছাড়ার কি আমরা মহাপাপি আমরা পাপি বলেই তো আজকে এই দুর্দশা কৃষ্ণ নামে রুচি নেই এত শুনি তাও পরে মনে থাকে না ভক্তি পথে কোনো ই নেই সব দিকে ইন্টারেস্ট আছে সব দিকে কোনো দিকে কম নেই কিন্তু কৃষ্ণ নামে রুচি নেই প্রসাদে রুচি নেই কত বাহানা এ করলো বডি দেয় না হরিনাম কে আটকায় মুখে অনর্গল হরিনাম কে আটকায় বলছে আমারে কিনে আলহ বলো হরি হরি হেন অবতারে এই রকম অবতার করুণার অবতারে যদি কারো রুচি না থাকে রতি না জন্মিল যার আসক্তি জন্মায়নি লোচন ঠাকুর বলছেন সেই পাপি এলো আর গেল সবাই ভালো থাকবেন হরে কৃষ্ণ মানছা কাল পদুর্গাশ্চ কৃপা সিন্ধু হে বাচ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নব নব অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বিন্দু কি জয় জগৎগুরু শিল প্রপাদ কি জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল সকল বৈষ্ণবের চরণে ধন্যবাদ প্রণাম হরে কৃষ্ণ
সামনের সপ্তাহে একই সময় আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে গ্রুপে জানাবেন বা নেক্সট ক্লাসের শুরুতেই বলে দেবেন কেমন হতেই পারে যে এখন প্রশ্ন মনে নেই কিন্তু অনেক প্রশ্ন আমরা মুখোমুখি হই অনেক প্রশ্ন আসে একটু নিজেরা চিন্তা করবেন প্রথম কথা প্রশ্ন করার আগে নিজে চিন্তা করবেন আমি কি উত্তর পাচ্ছি দেখবেন অর্ধেক উত্তর তো গুরু কৃপা এমনি পেয়ে যাবে অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর গুরুদেবের কৃপায় প্রভুপদের কৃপায় আমাদের মধ্যে মনের মধ্যে অলরেডি রিভিল হবে কিন্তু তারপরেও আমরা কখনো কখনো সেই কথা শুনি না তারপরে আমরা যাই না আমি কি করে রিয়া করবো কি আর করব কি আর করব ভক্তিচারু স্বামী মহারাজকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রভু যদি কোনোভাবে নরকে যাই ভক্তরা ইনিশিয়েটেড ডিপোটিটা কি নরকে যেতে পারে মহারাজের উত্তর ছিল খুব সুন্দর যদি নরকে যাও নরকে গিয়ে কি আর করবে হরিনাম সংকীর্তন করবে ভক্ত সংগ্রহ করবে অসুবিধা কোথায় তাই না তো আমরা প্রথম কথা হচ্ছে ভক্তরা যদি আমাদের সত্যি কৃষ্ণপদে মধ্যে থাকে ওই ডিকশনারি থেকে আমাদের নাম বাদ দিয়ে দেবে আমাদের কেন আমাদের লাস্ট দশ জেনারেশন এবং ফিউচার টেন জেনারেশনও বাদ দেবে চলুন আমরা এমন ভক্ত হই যাতে কৃষ্ণের পায়ে আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবৃন্দ ললিতা বিশ্বখায় আদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবৃন্দ এই আজ্ঞা দেয়ার মতন যেন আমাদের জীবনে পার্সন থাকে আমাদের জীবনে যেমন গুরু থাকে আমরা যেন গুরুর স্মরণাপন্ন সেই গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা হোক আর নাই বা হোক দীক্ষা হোক শিক্ষা হোক অথবা শেল্টারই হয়ে থাকুক কোনো অসুবিধা নেই মনে মনে যেন গুরুকে অ্যাকসেপ্ট করি এই জন্যই তো জগৎগুরু শিল প্রভুপাত সবার জন্য আমরা কেন তাকে গ্রহণ করব না যাদের জীবনে ব্যক্তিগতভাবে কোনো গুরুদেব নেই দীক্ষা হয়নি তাই না ঠিক আছে শিল প্রভুপাতের আমরা আদর্শে চলি আমাদের জীবনে আর কোনো অমঙ্গল থাকতে পারবে না আসবে চলে যাবে সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট নেক্সট সপ্তাহে আবার একই সময় দেখাবে হরে কৃষ্ণ সবাইকে আমার দণ্ডবাদ প্রণাম